السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة من نفس واحدة وخلق منها سوجها وبث منهما وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاس فوسا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شمانیتا علماء کرام شمانیتا مربیان اعظام امار دن دار مسلم بیرا اللہ رب العالمین دربار کٹی کٹی شکریہ جے مہان رب العالمین امادر کے ازکیر تفسیر القرآن محفیلے بوشار ابن شنکیب تبابے کسو ایمان بیشای آلو چنا کرار و شونار جه مهان رب العالمین ما در که توفیق دیه سن شه مهان رب العالمین شکر ادای کری شکل بولی الحمدلله شمانی تو بایرا امراد دارا بهی آلو چنا شروع کرده سلام 
ইমানের সাথে সংশ্লিষ্ট ইমানের সাথে সম্পর্কিত এরকম গুরুত্বপূর্ণ বারোটি বিষয়কে সামনে রেখে যে বিষয়গুলো একজন মুমিন তার আকিদা বিশুদ্ধ করতে হইলে সহি আকিদা বুঝতে হইলে যে বিষয়গুলো একজন মুমিনের জানা বোঝা অপরিহার্য ইমানি এলেম ইমানি জ্ঞান শিক্ষার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে নির্দেশ দিয়েছেন সেই নির্দেশ বাস্তবায়ন করতে গেলে সেই নির্দেশ আমল করতে গেলে এই বারোটি বিষয় জানা অপরিহার্য বিষয় আরও অনেকগুলো জিনিস জানা জরুরি তন্মধ্যে এই বারোটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ মানে এই বারোটি বিষয় না বুঝলে সে মূলত সহি আকিদাই বুঝে নাই সেই মূলত বিশুদ্ধ ইমান কি জিনিস এটাই বুঝে নাই এই বারোটি বিষয়ের মধ্যে আমরা ইতিপূর্বে চারটি ক্লাসে আটটি বিষয় আমরা আলোচনা করেছি প্রথম ক্লাসে আমরা আলোচনা করেছি উসুলুল ইমান এবং আহকামুল ইমান দ্বিতীয় ক্লাসে আমরা আলোচনা করেছি আরকানুল ইমান আরকানুল ইসলাম তৃতীয় ক্লাসে আমরা আলোচনা করেছি নাওয়াকজুল ইমান ওয়াল ইসলাম এবং আল কুফর চতুর্থ ক্লাসে আমরা আলোচনা করেছি আত্তাওয়াহিদ এবং আশিরক আজকে আমরা পঞ্চম ক্লাসে আরও দুটি ইমানি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করব ইনশাল্লাহ একটি বিষয় হলো আল এবাদাহ এবাদত আরেকটি বিষয় হলো আর তগুত তগুত কি তগত কাকে বলে তগতের পরিচিতি এই দুটি বিষয়ও ইমানের সাথে সম্পৃক্ত বিষয় এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয় আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আমাদেরকে বানিয়েছেন আমরা সকলেই জানি কিসের জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিনের একমাত্র এবাদত করার জন্য আল্লাহ পাক যেটিকে সুরা জারিয়াতের ছাপ্পান্ন নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক সাত করেছেন ওয়ামা খলাকতুল জিন্নাওয়াল ইংসা ইল্লাবুদুন যে আমি মানুষ এবং জিন এদেরকে একমাত্র সৃষ্টি করেছি আমার এবাদতের জন্য তাহলে আমাদের কাজ মানুষের কাজ জিনের কাজ একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিনের এবাদত করা যুগে যুগে যত আম্বিয়া আলহিমুসাল্লাম পৃথিবীতে এসেছেন সমস্ত আম্বিয়া আলহিমুসাল্লাম যে দাওয়াতটি দুনিয়ার মানুষের সামনে উপস্থাপন করতেন সে দাওয়াতটি আল্লাহ রব্বুল আলমিন সৌরা আর নাহালের ছত্রিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এরশাদ করেছেন ওয়ালাকাত বাস নাফি কুল্লি উম্মাতের রসোলা আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আমি প্রত্যেক উম্মার নিকটে প্রত্যেক জাতির নিকটে আমি একজন করে রাসুল পাঠিয়েছি আমার রাসুলেরা দুনিয়ার মানুষের কাছে উম্মতের কাছে এই দাওয়াতটাই দিতেন যে আনির বদুল্লাহ দুনিয়ার মানুষ তোমরা এবাদত করো একমাত্র আল্লাহর আর তোমরা তগুত থেকে দূরে থাকো তগুত পরিহার করো তাহলে আম্বিয়া আলহিমুসাল্লামের দাওয়াতের প্রথম অংশ ছিল এবাদত করো একমাত্র আল্লাহর দ্বিতীয় অংশ তোমরা তগুত পরিহার করো তাহলে বোঝা যায় নবীদের দাওয়াতের মধ্যে প্রথম কথাটা এবাদত আল্লাহর এবাদত তাহলে এবাদত বুঝতে হবে এবাদতটা কি জিনিস আর দ্বিতীয় অংশ হলো তাগুত পরিহার করো তাগুত ছেড়ে দাও তাগুত থেকে দূরে থাকো তো তাগুতটা কি আগে তো তাগুত বুঝতে হবে তাগুতে চিনি নেই তাগুতে বুঝি নেই তো তাগুত পরিহার করব কিভাবে এই জন্যই দুটি বিষয় ইমানি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় একটা হলো এবাদত বুঝতে হবে যে আমাকে আল্লাহ পাক এবাদতের জন্য বানিয়েছেন সমস্ত নবী রাসুল দুনিয়ার মানুষকে একমাত্র আল্লাহর এবাদত করতে বলেছেন তো এবাদতটা কেমনে করব এবাদতটা তো আগে বুঝতে হবে আর 
তগুত পরিহার করার জন্য তগুত বোঝা এই দুটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইমানি বিষয় আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে একমাত্র আল্লাহর এবাদত করার জন্য আল্লাহর গোলামি করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন সোরা আল বাকার একুশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন বলেছেন হে দুনিয়ার সমস্ত মানুষ উবধু রব্বাকুম তোমরা এবাদত করো গোলামি করো একমাত্র তোমাদের রবের তাহলে সমস্ত মানুষকে আল্লাহ বলতেছেন তোমরা তোমাদের রবের এবাদত করো গোলামি করো বন্দেগি করো তাহলে এবাদত দুনিয়ার সমস্ত মানুষের উপরে ফরজ দে আইন এবাদত বুঝা এবাদত কি এই জন্য আমরা প্রথম আলোচনা করব এবাদত সম্পর্কিত বিষয় যে এবাদত কাকে বলে এবাদত কত প্রকার এবাদতের রোকন কয়টি এবাদত কবুল হওয়ার শর্ত কয়টি এই জিনিসগুলো বুঝতে হবে না হয় শুধু এবাদত করে যাব কিন্তু কোনো এবাদত আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে কবুল হবে না কারণ না বুঝে যদি এলেম না শিখে এবাদত করি এলেম না শিখে এবাদত না বুঝে না জেনে নিজের মন গড়া নিজের ইচ্ছা মতো এবাদত করতে থাকি তা আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিনের নিকট ওই এবাদত কবুল হবে না প্রথমে আসি আমরা এবাদত কাকে বলে এবাদত এবাদত হল বন্দেগি করা গোলামি করা উপাসনা করা এগুলোকে আরবিতে বলা হয় এবাদা অর্থাৎ একজন মালিক আর একজন গোলাম এই গোলামের এই বান্দার এই দাসের যে কাজগুলো এই কাজগুলার নাম হলো এবাদা মানে দাসত্ব করা অনেক ওলামাই কেরাম এবাদতের সংজ্ঞা দিয়েছেন তা আমরা একটি সংজ্ঞা আলোচনা করব যে সংজ্ঞাটি দিয়েছেন শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহমাহুল্লাহ তিনি বলেন আল এবাদা ইয়া তোল্লাহ আনুগত্য করার নাম এবাদত হল আল্লাহর আনুগত্য করা আল্লাহর হুকুম মেনে চলা আল্লাহ যা করতে বলছেন সেটা করা আল্লাহ রব্বুল আলমিন যা থেকে বিরত থাকতে বলছেন তা থেকে বিরত থাকা বি এম তে মা আমার আল্লাহ বিহি তবে এই আল্লাহর আনুগত্যটা হইতে হবে আল্লাহ পাক যেভাবে আনুগত্য করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহর নির্দেশের আলোকে হইতে হবে আল্লাহর নির্দেশের বাহিরে গিয়ে ওই একই কাজটা করলেও সেটা এবাদত হয় না যেমন আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন নির্দেশ দিচ্ছেন যে আরাফার ময়দানে নয় জিলহস সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ার পর থেকে সূর্য অস্ত পর্যন্ত এখানে অবস্থান করার জন্য এখন আমরা যদি সেই নয় জিলহস বাদ দিয়ে এখন বর্তমান সময় এখন যদি মনে করি যে ওই সময় এত লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড় ওখানে বসে থাকা কত কষ্ট এখন আমরা ফ্রি আছে এখন কেউ নাই আমরা সবাই গিয়ে আরাফার ময়দানে বসে থাকি এখন যদি সারা বছরও বসে থাকি তো কোনো ফজিলত নাই এটা আল্লাহর এবাদত হবে না শুধু বছরে একটা দিন একটা নির্দিষ্ট সময় কারণ এই সময়টা আল্লাহর হুকুম আল্লাহ বলছেন এখানে অবস্থান করার জন্য আর বাকি সারা বছর যদি আরাফাতের ময়দানে যায় বসে থাকি ওই বাড়ি দ্বারা বসে থাকা যে কথা আরাফাতের ময়দানে বসে থাকো একই কথা এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই কোনো সাওয়াব নাই কিছু নাই তাহলে এটা পার্থক্য হলো কেন যে আল্লাহর এবাদত হল আল্লাহ যখন যেখানে যেই সময়ে যেইভাবে বসে থাকতে বলছেন করতে বলছেন সেটার নাম এবাদত মুজদালিফার ময়দানে কোনো এবাদত নাই মুজদালিফার ময়দানে এসে মাগরিব এবং এশা একসাথে আদায় করে ঘুমাই থাকা 
এটাই ইবাদত এখানে আর কোন ইবাদত নাই তাহলে আল্লাহ পাক যেখানে ঘুমায় থাকতে বলেন সেখানে ঘুমায় থাকা ইবাদত আল্লাহ পাক যেখানে দাঁড়ায় থাকতে বলেন সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা ইবাদত আল্লাহ পাক যেখানে বসে থাকতে বলেন সেখানে বসে থাকা ইবাদত যেখানে যে অবস্থায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন করতে বলেন সেটা মেনে চলার নাম ইবাদত আলা আল সিনাতের রাসূল আলাইহিম আসসালাম এখন আল্লাহ যে বলছে এখানে বসে থাকো এখানে দাঁড়ায় থাকো এখানে শুয়ে থাকো এখানে এটা করো জানবো কিভাবে আল্লাহ তো আমাদের সাথে সরাসরি কথা বলেন না তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ইবাদতটা জানার মাধ্যম হলো আম্বিয়া আলাইহিম আসসালাম আল্লাহর রাসূলেরা আল্লাহর রাসূলদের মাধ্যমে নবী রাসূলদের মাধ্যমে আল্লাহর নির্দেশগুলো অবগত হয়ে আল্লাহর আনুগত্য করা এটার নাম হলো আল্লাহর এবাদত আচ্ছা এবাদত কত প্রকার এবাদত কতভাবে করা যায় একজন মানুষকে আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন যা কিছু দিয়েছেন সব কিছু আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন আল্লাহর এবাদতের জন্য দিয়েছেন একজন মানুষকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যা কিছু দিয়েছেন সব কিছুই আল্লাহর এবাদতের জন্যই দিয়েছেন প্রথম এই মৌলিক কথাটা বুঝতে হবে যে আল্লাহ সুবান তালা একজন মানুষের আয়ত্তা দিনে একজন মানুষের অধীনে যা কিছু দান করেছেন সব আল্লাহর এবাদতের জন্য দিয়েছেন কারণ আল্লাহ রব্বুল আলমিন মানুষকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহর এবাদতের জন্য এবাদতের জন্য যা যা দরকার আল্লাহ মানুষকে তা তা দিয়েছেন আল্লাহ মানুষকে যা দিয়েছেন একমাত্র আল্লাহর এবাদতের জন্য দিয়েছেন আল্লাহ পাক মানুষকে ব্রেন দিয়েছেন মস্তিষ্ক দিয়েছেন এই ব্রেনটা আল্লাহ এবাদতের জন্য দিয়েছেন আল্লাহ পাক মানুষের একটা শরীর এই শরীরে কত রকমের উপাদান কত রকমের আল্লাহ পাক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়েছেন এই সবগুলা দিয়েছেন একমাত্র আল্লাহর এবাদতের জন্য গোলামের জন্য আল্লাহ পাক মানুষের হাতে টাকা পয়সা দেন এই টাকা পয়সাগুলো আল্লাহর এবাদতের জন্য আল্লাহর গোলামের জন্য দেন আল্লাহ পাক মানুষকে কিছু ক্ষমতা দেন পাওয়ার দেন এটা আল্লাহর এবাদতের জন্য দেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন মানুষের আন্ডারে এক মানুষের আন্ডারে আরেক মানুষকে অধীনস্থ করেন কেন করেন আল্লাহর এবাদতের জন্য অর্থাৎ একজন মানুষের অধীনে যা আছে সব এবাদতের আওতাভুক্ত এবাদতের বাহিরে কোনো কিছু নাই তাহলে আমরা বুঝলাম যে আমার শরীর মাথা থেকে শুরু করে পা পর্যন্ত এটা আমার নিয়ন্ত্রণে কেন আল্লাহ পাক আমার নিয়ন্ত্রণে দিয়েছেন এটাকে দিয়ে আল্লাহর গোলামি করার জন্য আল্লাহর এবাদত করার জন্য টাকা পয়সা যা আমার নিয়ন্ত্রণে আছে এটা আল্লাহ কেন দিয়েছেন আল্লাহর এবাদতের জন্য আমার অধীনে আমার স্ত্রী ছেলে মেয়ে পরিবার পরিজন তারপরে স্থান অন্য অন্য মানুষ যাদেরকে অধীনস্থ করেছেন এদেরকে কেন আল্লাহ আমাকে আমার অধীনস্থ করলেন আল্লাহর এবাদতের জন্য আল্লাহর গোলামের জন্য তাহলে এই যত অধীনস্থ আমার আওতা দিন যা আছে এ সব কিছু এবাদতের মাধ্যম এবাদতের উপাদান পোকাহাই কেরাম দেখেছেন গবেষণা করে যে কোন কোন জিনিসের মাধ্যমে আল্লাহর এবাদত হয় এক নম্বর আল্লাহর এবাদত হয় বেল কালবে কালবের মাধ্যমে এবাদতের একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান হইল কাল অনেকগুলো আল্লাহর এবাদত কালবের মাধ্যমে হয় যেমন ইমান ইমান কিন্তু একটা এবাদত ইমানটা এবাদতের একটা পার্ট এবাদতের একটা অংশ তাহলে ইমানটা হইল কালবের এবাদত ইমানের স্থানটা হইল কালবের মধ্যে ইমান থাকে কালবের মধ্যে ইমানের কেন্দ্রবিন্দু মূল জায়গা কালবের মধ্যে অন্তরের মধ্যে এই জন্য ইমান বাহিরে পুরাপুরি একশো ভাগ ইমান বাহিরে বোঝা যায় না ইমানের কিছু আলামত ইমানের কিছু চিহ্ন বাহিরে প্রকাশ পায় কিন্তু মূল ইমান বাহিরে বোঝা যায় না ভিতরে থাকে এই জন্য দেখেন অনেক মুনাফেক আবদুল্লাহ বিন উবাই সহ অনেক মুনাফেক এ সকল মুনাফেকদের বাহ্যিকভাবে মনে হইতো এরা মুসলিম এরা মুমিন কিন্তু এদের গণ্ডগোলটা ছিল কোন জায়গায় কালবের মধ্যে আল্লাহ ফাক বলছেন ফি কুলু বিহিম মারাদুন 
তাদের অন্তরের ভিতরে কালবের ভিতরে রোগ হয়েছে বেয়াদি হয়েছে ওই বেয়াদিকে ওই রোগকে আল্লাহ আরো বাড়াই দিয়েছে তাহলে এই মুনাফিকদের বাহ্যিক কর্মকাণ্ডে মনে হইতো এরা মুসলিম তাহলে ইসলাম যদি বাহিরের কর্মকাণ্ডে সীমাবদ্ধ হইত ইমান যদি বাহিরি কর্মকাণ্ডে সীমাবদ্ধ হইত তাহলে এরা মুনাফেক হইতো না এই জন্য ইমান এটা হল কালবি এবাদত অন্তরের এবাদত তাকোয়া আল্লাহর ভয় যেটা তাকোয়া এই তাকোয়াটা অন্তরের এবাদত তাকোয়াটা অন্তরের এবাদত কালবের এবাদত তাকোয়া মানে আল্লাহকে ভয় করা তাকোয়া বাহিরে থাকে না নবী সাল্লাম তিনবার দেখাইছেন বুকের দিকে ইঙ্গিত করে করে বললেন যে তাকোয়া এখানে তাকোয়া এখানে তাকোয়া এখানে তাকোয়া উপরে দি থাকে না কিন্তু আমরা মনে করি তাকোয়া উপরে দি থাকে যার পাগড়িটা বেশি লম্বা আমরা মনে করি লোকটা খুব মত থাকে আল্লাহওয়ালা মানুষ যা দাড়িটা লম্বা যা জুব্বাটা লম্বা এরকম বাহিরের বেশভূষা চেহারা সুরত দেখে আমরা মনে করি লোকটা তাকোয়াবান লোকটা আল্লাহওয়ালা আর কারো যদি শার্ট প্যান্ট দেখি তাহলে তো বরবাদ এই লোকের তো ইমানে নাই মানে ইমান ইসলাম সব বাহিরে পোশাক আশাকের মধ্যে চলে আসছে যে পোশাক আশাক যদি পাঞ্জাবি জুব্বা না থাকে পাগড়ি না থাকে তাহলে আর এই লোকের ইমানে নাই মানে আমাদের ধারণাটা হয়ে গেছে এরকম কিন্তু আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন তাকোয়া বাহিরে না কারণ বাহিরের এই বেশভূষা ধরে কত মানুষ সুদ খায় বাহিরের বেশভূষা দেখা গেছে বিশাল বেশভূষা মনে হচ্ছে খুব আল্লাহওয়ালা মানুষ কিন্তু সুদও খায় মনে হচ্ছে খুব দিনদার মানুষ ঘুষও খায় মনে হচ্ছে খুব দিনদার মানুষ দেখা যায় মানুষের সাথে প্রতারণা করে দোকাবাজি করে মিথ্যা বলে তারপরে মা বাবার সাথে বেয়াদবি করে স্ত্রীর সাথে গালি গালাজ করে খারাপ আচরণ করে তারপরে দেখা যায় এরকম ভালো বাহ্যিকভাবে চেহারা সুরত বেশভূষা ভালো আবার খুন দর্শন অপরাধ এগুলোর সাথেও জড়িত জুয়া বিভিন্ন অপরাধের সাথে জড়িত তাহলে বোঝা গেল বাহিরের বেশভূষা তাকোয়ার পরিচয় বহন করে না তাকোয়া হইল ভিতরে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন তাকোয়া ভিতরে আবার কিছু কিছু মানুষ দেখা যায় যে বাহিরে পাকড়ি পরে জুব্বা পরে দাড়ি পরে আবার সে রেখ করে আবার কিছু মানুষ আছে শার্ট প্যান্ট পরে কিন্তু জীবনেও সে রেখ করে না কোন মানুষটা আল্লাহ রলি বলেন তো দেখি শার্ট প্যান্ট পরা মানুষটা আল্লাহ রলি না জুব্বা ওয়ালাটা আল্লাহ রলি জুব্বা পরে দাড়ি রেখে মাথায় টুপি দিয়ে পাগড়ি দিয়ে রং বেরঙের পাগড়ি দিয়ে দুনিয়া সেরেক করে বেড়ায় কবরে সাজদা করে বিভিন্ন জায়গায় শির্কের বড় বড় কাজ করে বেড়ায় কিন্তু আমরা সমাজ মনে করি যে এইটা সেরেক করলেও উনি আল্লাহ রলি মানে সেরেক করলেও লোকটাকে সমাজে সবাই আল্লাহ রলি মনে করে আর একজন সেরেক মুক্ত জীবন যাপন করে কিন্তু হয়তো তার বাহিরের বেশভূষাটা এরকম না আমরা তাকে জীবনেও আল্লাহ রলি বলি না অর্থাৎ আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে সৌরা আল আন আমের বিরাশি নম্বর আয়তে আল্লাহ পাক বলছেন আল্লাহ দিনু আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন আল্লাহ দিন আমানু যে মানুষটা ইমান এনেছে ওয়ালাম ইয়াল বিসু ইমান আহম বিজুলমিন তার ইমানকে শিরকের সাথে মিশ্রিত করে নাই তার ইমান তার সেরেক মুক্ত তাওহিদি ইমান আল্লাহ পাক ঘোষণা দিয়েছেন উলা ইকালা হোমল আমনো এই লোকটা নিরাপত্তার অধিকারী এই লোক দুনিয়াতেও নিরাপদ আখেরাতেও নিরাপদ ওয়াহুম মোহতাদুন এই লোকটা হেদায়ত প্রাপ্ত এই লোকটা হেদায়ত পাইছে যে সেরেক করে না সেরেক মুক্ত অথচ আমরা দেখি যে সেরেক করে কিন্তু বাহ্যিক বেশভূষা দেখলে আমরা আল্লাহর অলি মনে করে বসে থাকি অর্থাৎ এটার মূল কারণ হলো আমরা তাকোয়া বুঝি নেই এই জন্য নবী সাল্লাহ মোহাম্মদকে সতর্ক করেছেন যে তাকোয়া থাকে ভিতরে তাকোয়া উপরে না তাহলে তাকোয়ার স্থান হল কাল তাওয়াক্কুল আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কুল করা এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বাদক তাওয়াক্কুলটা থাকে কালবের ভিতরে তারপরে এখলাস তারপরে খাসিয়াতুল্লাহ তারপরে নিয়াত 
অনেক ইবাদত আছে যেগুলো কালবের ভিতরে থাকে আবার অনেক ইবাদত আছে শারীরিক ইবাদত শরীর দিয়ে করতে হয় সালাত তারপরে আপনার ওযু গোসল এগুলো শারীরিক ইবাদত শরীর দিয়ে করা হয় অসংখ্য ইবাদত শরীরের ইবাদত অসংখ্য ইবাদত আছে লাসানি ইবাদত মুখ দিয়ে করতে হয় জিকরুল্লাহ আল্লাহর জিকির কোরআন তেলাওয়াত তারপর সত্য কথা বলা তারপরে মানুষের উপকার করা কল্যাণকর কথা বলা দাওয়াত দেওয়া তাবলিক করা এই সবগুলা হলো লেসানি ইবাদত এরপরে কিছু ইবাদত আছে মালিয়া সম্পদের ইবাদত জাকাত সদাকা এগুলো হলো সম্পদের ইবাদত কিছু আছে শরীর এবং সম্পদ মিলে আল্লাহর ইবাদত আবার কিছু ইবাদত আছে হালাল এবং হারাম অনুসরণ করার মাধ্যমে ইবাদত অর্থাৎ বোঝা গেল এবাদত বিভিন্ন ধরনের এবং বিভিন্ন স্থান কেন্দ্রিক আল্লাহর ইবাদত এবার আসি আমরা আরকানুল এবাদাহ এক একটা এবাদতের জন্য কয়টা রোকন প্রত্যেকটা এবাদতের মধ্যে তিনটা রোকন নিহিত আছে এগুলোকে বলা হয় এবাদতের রোকন এবাদতের ফিলার এই তিনটা রোকনের একটা রোকন যদি ছুটে যায় ওইটা এবাদত হয় না এই জন্য আল্লাহর প্রত্যেকটা এবাদতের সাথে খেয়াল রাখতে হবে যে তিনটা রোকন আছে এক নম্বর রোকন হইল আল মহাব্বতুল কামেলা লিল্লাহি আজাবাজাল্লাহ আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের জন্য পরিপূর্ণ মহাব্বত আল্লাহর ভালোবাসার সাথে আল্লাহর এবাদত করতে হবে ভালোবাসা নাই যত এবাদত করুক ওইটা এবাদত হবে না আর ভালোবাসাটা হইতে হবে একমাত্র আল্লাহর ভালোবাসা কিন্তু আল্লাহকেও ভালোবাসে আবার আল্লাহর সঙ্গে অন্য কেউ ভালোবাসে এখানে খেয়াল রাখতে হবে দুটো জিনিস একটা হলো আল মহাব্বত লিল্লা আর একটা হলো আল মহাব্বত মা আল্লাহ আল্লাহর সঙ্গে আল্লাহর মতো যদি অন্য কাউকে মহব্বত করে এটা শির্ক কিন্তু আল্লাহর জন্য আল্লাহর উদ্দেশ্যে কাউকে যদি মহব্বত করে এটা ইমান মানে প্রথমে মহব্বত করতে হবে পরিপূর্ণ রূপে আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিনকে আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিনকে মহব্বত করার পরে যে লোকটা আল্লাহ সুবান তালাকে মহব্বত করবে সে আল্লাহর জন্য অন্যদেরকে মহব্বত করবে মানে আমাকে আপনি ভালোবাসবেন কেন আল্লাহর জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমার চেহারা সুরত দেখে ভালোবাসা যাবে না আমার অন্য কিছু দেখে ভালোবাসা যাবে না ভালোবাসতে হবে কি জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য লোকটা আল্লাহকে মহব্বত করে লোকটা আল্লাহর হুকুম মেনে চলে এই জন্য আমি লোকটাকে মহব্বত করি এটা হলো আল্লাহর জন্য মহব্বত এই জন্য নবী সাল্লাম বলছেন মান আহাবালিল্লা যে ব্যক্তি কাউকে ভালোবাসে আল্লাহর জন্য কাউকে অপছন্দ করে তাও আল্লাহর জন্য কাউকে কিছু দে তাও আল্লাহর জন্য কাউকে কিছু দেওয়া থেকে বিরত থাকে তাও আল্লাহর জন্য ইমান বুঝতে হবে এই লোকটার ইমান পরিপূর্ণ হয়ে গেছে সোহার আল্লাহ তাহলে প্রত্যেকটি এবাদতের প্রথমে আল্লাহকে ভালোবাসতে হবে মহব্বত করতে হবে একজন ইমানদার সবচেয়ে বেশি ভালোবাসবে কাকে আল্লাহ সালাকে সুর আল বাকার একশো পঁয়ষট্টি নম্বর আয়তে আল্লাহ পাক বলছেন যারা ইমানদার তারা সবচেয়ে বেশি মহব্বত করে ভালোবাসে আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে তাপসির ইবনে কাসিরের মধ্যে বলা হয়েছে যে আল্লাহকে ভালোবাসে কিভাবে মানুষ আমি আল্লাহকে ভালোবাসতে চাই আল্লাহকে ভালোবাসি তো ভালোবাসবোটা কিভাবে তাপসির ইবনে কাসিরে বলা হয়েছে যে ভালোবাসা হলো আল্লাহকে ভালোবাসার আলামত আল্লাহকে ভালোবাসার চিহ্ন হলো সে আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করে না এটা হলো আল্লাহকে ভালোবাসার দলিল যত এবাদত আছে একমাত্র আল্লাহর জন্য করে আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কুল করে এবং 
আশ্রয় গ্রহণ করে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে তার বিপদে আপদে সমস্যা সব সময় আল্লাহর আশ্রয়ে থাকে এরকম যদি করে তাহলে বোঝা যাবে সে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে এই জন্য আল্লাহ পাক সুরা আল ইমরানের একত্রিশ নম্বর আয়তে বলছেন मोहब्बत करते चाओ भलो तो भलोबासार कथा क्या मानल कारण एबादत एक नम्बर रोकन हलो मोहब्बत एखने भलोबाजते चाओ मानी जो तुम्हारा आल्ला एबादत करो তো এবাদতটা করতে হবে পাত্তা বে উনি আমি রাসুলের এত্তে বা অনুসরণ করে করতে হবে তাহলে আল্লাহকে ভালোবাসাটা এবাদত বুঝাইতে গিয়ে আল্লাহ মহব্বতের কথা বলছেন কারণ মহব্বত না থাকলে এবাদত হয় না এক নম্বর হইল এবাদত রোকন মহব্বত এক সাহাবি এক সফরে গেছেন তো তার সাথে আরো অনেক সাহাবি সফরে গেছেন এখন সলাতের মধ্যে বেশি বেশি সুরা আল খ্লাস পড়েন মানে উনি ইমামতি করেন ইমামতির মধ্যে শুধু সুরা আল খ্লাসটা বেশি বেশি পড়েন তো সাহাবাইকরা মদিনায় আসার পরে নবী সাল্লা ইসলামের কাছে এই বিষয়টা অভিযোগ করলেন যে তিনি সফরে আমাদের সাথে খালি সুরা আল খ্লাস পড়ে সুরা আল খ্লাস পড়ে আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তুমি খালি সুরা ক্লাস পড়ো কেন তো বলছেন যে আমি আমার আল্লাহকে ভালোবাসি আমার আল্লাহর তাওহিদ যেখানে বর্ণনা করা হয়েছে ওই আয়াতগুলোকে সুরাগুলোকে আমি মহব্বত করি সুরা আল খ্লাসের মধ্যে আমার আল্লাহর তাওহিদের বর্ণনা এসেছে খ্লাসের বর্ণনা এসেছে এর জন্য আমি এটা বারবার পড়তে পছন্দ করি আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম বললেন क्षेत्र खुब जरूरी विषय विषय जेको एबादत करते हम आशा पोषण करते মানে এই এবাদতটা যে আমি করতেছি আল্লাহ এর বিনিময়ে আমাকে সাবাব দিবেন এই এবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ পাক আমার গুণা মাফ করে দিবেন এই এবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ পাক আমাকে জান্নাত দিবেন এই আশাটা অন্তরে থাকতে হবে না হয় এটা এবাদত হবে না একটা লোক ওজু করলো ওজুর মধ্যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সব দুইছে আচ্ছা আরেক লোক দেখবেন সে লোকটাও এ হাত মুখ চোখ নাক সব ধুইছে একজন এটাকে ওজুর নিয়তে এবাদত মনে করে সাওয়াব পাওয়ার আশায় এ হাত মুখ চোখ সব ধুইছে হাত পা সব ধুইছে আরেকজন এমনি ধুইছে কাজ কিন্তু দুজনেই করছে কিন্তু একজনেরটা এবাদত হয়েছে আর একজনেরটা এবাদত হয় নাই কারণ কি আমার এবাদতটার মধ্যে আমি সাওয়াবের আশা করছি জান্নাত পাওয়ার আশা করছি গুনা মাপের আশা করছি কিন্তু তারটার মধ্যে এটা করে নাই আমরাও দৈনিক গোসল করি আরেকজন মুশিকও গোসল করে আমার গোসলটা এবাদত মুশিকেরটা এবাদত নয় কারণ কি আমি আমার এখানে এই এবাদতের মাধ্যমে আমার আশা আছে আমি স্বাভাবের আশা পোষণ করি আমি গুনা মাপের আশা পোষণ করি জান্নাত পাওয়ার আশা পোষণ করি কিন্তু আরেকজন করে নাই এজন্য এবাদতের গুরুত্বপূর্ণ একটা রোকন হইল যে আশা করা আল্লাহ পাক সুরা আল কাহাপের একশো দশ নম্বর আয়তে বলছেন যে ব্যক্তি আশা পোষণ করে সে তার রবের সাথে সাক্ষাৎ করবে আল্লাহর সাথে যে দেখা করতে চায় সাক্ষাৎ করতে চায় এটার আশা পোষণ করে সে যেন বেশি বেশি আমলে সালেহ করে সে যেন তার রবের এবাদতের মধ্যে 
কাউকে ও যেন সে শরীক না করে তাহলে এখানে আল্লাহ পাক আশা পোষণের কথা বলছেন পামান কান রাব্বি যে তার রবের সাথে সাক্ষাতের আশা করে তাহলে আমল করার মধ্যে আশা থাকতে হবে আমলের মধ্যে যদি আশা না থাকে তাহলে এটা এবাদত হবে না আল্লাহ পাক সুরা আল ইসলাম সাতান্ন নম্বর আয়তে বলছেন রহমাতা মুমিনেরা সবসময় আল্লাহ রহমতের আশা করে রহমত প্রত্যাশী সুরা জুমারের তেপ্পান্ন নম্বর আয়তে আল্লাহ পাক বলছেন রাসুল আপনি বলে দিন আমার বান্দারা যারা নিজেদের নফসের উপরে অনেক সীমা লঙ্ঘন করে ফেলেছ অনেক ভাড়া বাড়ি করে ফেলেছ কারণ তিনি হইলেন গাফুর রাহিম সোহান আল্লাহ আল্লাহ পাক নিরাশ হইতে নিষেধ করেছেন আশা পোষণ করতে বলেছেন এই জন্য এবাদতের ভিতরে আশা থাকতে হবে আরেকটা হলো আল খাওফ ভয়ও থাকতে হবে খালি আশা করে বসে থাকলে হবে না এবাদতের আরেকটা রকম হলো ভয় ভয় না থাকলে ওইটা এবাদত হবে না কারণ সলাতের মধ্যে আপনি যদি মনে করেন যে সাওয়াব পটম আর আল্লাহ পাক আমাকে সাওয়াব দিতে থাকবেন জান্নাত দিবেন আমাকে আল্লাহ পাক গুনা মাফ করে দিবেন কোনো ভয় নাই নামাজের মধ্যে এবার নিজের ইচ্ছা মতো নামাজ পড়া শুরু করছেন রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ায় না আবার বসে যায় আবার সাজদা চলে যায় দুই সাজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসে না মানে তারা হুড়ে করে যেভাবে ইচ্ছা মানে আল্লাহর ভয় উঠে গেছে তার ভিতর থেকে এক সাহাবি এরকম সলাত আদায় করছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম তাকাই দিছেন দেখে সলাত শেষ হয়েছে আবার বললেন এর যা ফসললে ভাই না খেলাম তু সাললে হে সাহাবি তুমি যাও তুমি সলাত আদায় করো তুমি তো নামাজ পড়ো নাই তো এই সাহাবি মনে করছেন নবী সাল্লাম দেখে নাই এই জন্য আচ্ছা তাও বলে নাই যে রাসুল আপনি তো দেখেন নাই কথা বলে নাই না বলি যে আবার পড়ছে আবার আসছে আল্লাহ রাসুলকে আবার যাও তুমি তো সলাত আদায় করো নাই আবার সলাত আদায় করো এবার বুঝতে পারছে যে আসলে তো নবী নবী সাল্লাম তো দেখছেন তারপরেও আমাকে বলতেছেন সলাত আদায় করি নেই নবী সাল্লাম তাকে বলে দিলেন যে তুমি দুই সাজদার মাঝখানে স্থির হয়ে বস নাই রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়াও নাই এগুলা সলাতের এক একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাহলে আল্লাহর ভয় নিয়ে এবাদত করতে হবে প্রত্যেকটা এবাদতের মধ্যে খাওফ থাকতে হবে আল্লাহর ভয় এই জন্য সলাতের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো খুশু খুজু যে সলাতের মধ্যে আল্লাহর ভয় থাকা যে অনুগত হওয়া আল্লাহর সামনে আল্লাহর ভয়ে কিসের ভয় কবরের আজাবের ভয় হাসরের ময়দানের আজাবের ভয় সেরাতের আজাবের ভয় এরপরে জাহান নামের আজাবের ভয় তাহলে এবাদত রোকন পাইলাম কয়টা আমরা তিনটা এক নম্বরটা হইল মহাব্বত দুই নম্বরটা আশা তিন নম্বরটা ভয় এই তিনটার মধ্যে একটা অনুপস্থিত থাকলে ওইটা এবাদত হয় না এই জন্য শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহমাউল্লাহ বলেন পৃথিবীতে বিভিন্ন বাতিল ফের কারা গোমরা হয়ে গেছে যে এবাদত করতে গিয়ে এই তিনটি জিনিসের সামষ্টিক এবাদত করে নাই একটা গোষ্ঠী পৃথিবীতে খালি ভয়ের সাথে আল্লাহর এবাদত করে খালি ভয় খালি ভয় মহব্বত নাই আল্লাহর সাথে আশাও নাই আল্লাহরে খালি ভয় করে খালি ভয় করে এরা হইল খারেজি খারেজি সম্প্রদায় খারেজি খাওয়ার এরা খালি এদের মূল নীতি হল যে আল্লাহর ভয় আল্লাহ বলতেছেন চোর এবং চুরি নিয়ে যদি চুরি করে তোমরা তাদের হাতগুলো কেটে দাও এখন নবী সাল্লাম দেখাই দিছেন হাত এখানে কাটতে হবে খোলা ফায়ের আসে দিন দেখাই দিছেন এখানে কাটতে হবে কয় না এরা কয় না না এটা ঠিক না এরা ঠিকভাবে বুঝে নাই কিভাবে হবে আল্লাহ বলছেন হাত কেটে দিতে হবে হাত তো এখান থেকে শুরু এখানে কি হাত নাকি তাহলে এখান থেকে কাটে দিতে হবে মানে আল্লাহরে এত বেশি ভয় যে এখানে করলে হবে না একবার হাত আল্লাহ বলছে 
আইডিয়া হোমা হাত কাটতে তো হাত এখানে কাটতে হবে এই জন্য খাবার আসদের মত হলো এখানে কিছু কিছু গুনাহের ব্যাপারে আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে বলছেন যে তারা জাহান নামে ডুকবে স্থায়ী ভাবে ইউদ খেলহু নারান খালে দান ফিহা তিনটা অপরাধ বিশেষ করে এই তিনটার ব্যাপারে আল্লাহ পাক বলছেন এরা স্থায়ী ভাবে জাহান নামে যাবে তো মুমিন কিন্তু স্থায়ী জাহান নামি না যার ইমান আছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে যদি ইমানটা সেরেক মুক্ত কুফর মুক্ত নেপাক মুক্ত বিশুদ্ধ ইমান হয় তাহলে আমলের ত্রুটির কারণে আল্লাহ তাকে শাস্তি দিবেন কিন্তু আল্লাহ পাক তাকে পরবর্তীতে আবার জান্নাত দিবেন কিন্তু খাবার যারা বলে না আল্লাহ পাক বলছেন যে একটা অপরাধ হলো মুমিনকে হত্যা করলে যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মুমিনকে হত্যা করে সে স্থায়ীভাবে জাহান নামে প্রবেশ করবে খারেজিরা কয় বাস কোনো কবিরা গুণা করলে তার ইমান চলে যায় সে জাহান নামে যাবে আর বাইর হবে না মানে আল্লাহকে অত্যাধিক ভয় আল্লাহর আশা ছেড়ে দিছে আশা নাই কয় জাহান নামে ঢুকলে আর বাইর হবে না বাইরে হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই একবার ডুকছে বাস আর বাইরে হতে পারবে না কয় জাহান্নাতে ঢুকলে যেমন আর বাইরে হওয়ার সম্ভাবনা নাই জাহান নামে যে ডুকবো তারও বাইরে হওয়ার সম্ভাবনা নাই মানে এরা শুধু ভয়ের সাথে আল্লাহর ইবাদত করে এদের আশাও নাই মহাব্বতও নাই আল্লাহর সাথে এরা কারা খারেজি আরেকটা গ্রুপ আছে খালি আশা খালি আশা বয়ও নাই মহাব্বত নাই এরকম একটা গ্রুপ আছে পৃথিবীতে কারা বলেন তো দেখি মুরজিয়া মুরজিয়া সম্প্রদায় যেটা যুগে যুগে ছিল মুরজিয়া এখনো আছে মানে মুরজিয়া নামে নাই আমাদের দেশের ম্যাক্সিমাম মুসলমান মুরজিয়া নামাজ পড়ে না কিন্তু জান্নাতের আশা করে বসে রয়েছে মানে এদের আশা প্রবল খালি আশা খালি আশা আল্লাহর মহাব্বত নাই ভয়ও নাই কয়ের মেয়ে নামাজ না পড়লে কেউ আমার ইমান ঠিক আছে আমি মানে সে নামাজ পড়ে না কিন্তু জান্নাতে যে আশা করে বসে আছে এমন আশা খালি যে সে আশা না মানে মনে হচ্ছে আল্লাহ তাকে সে মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করছে এই জন্য আল্লাহর উপর পরজ হয়ে গেছে আল্লাহ তারা জান্নাতে দেওয়া মানে আল্লাহ জান্নাতে না দিলে মনে হয় আল্লাহ ঝুলুম করে ফেলব না আমিল্লাহ মানে আশাটা একবারে এই রকম বুক বড়া আশা নিয়ে বসে আছে এটা হলো মুরজিয়া যে এরা আল্লাহর এবাদত শুধু আশা নিয়ে করে বয়ও নাই মহব্বত নেই এই জন্য দিকে মাঝে মাঝে শুক্রবারে আসে হাজিরা দিয়ে যায় কয় তিন চার জুমা একবার হাজিরা দিলে মুসলমানের খাতায় নাম থাকে এ আশা নিয়ে বসে আছে অথচ এগুলো নিষ্পল আশা তাহলে এটাও গুমরাহির লক্ষণ যে মহব্বত নাই ভয় নাই শুধু আশা আরেকটা সম্প্রদায় আছে আশাও নাই ভয়ও নাই খালি মহব্বত এরা কারা বলেন তো দেখি হ্যাঁ সৌফি এটা আমার কথা নাই বক্তব্যটা শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহমাহুল্লাহ তিনি বলছেন সুফি যারা এরা আল্লাহরে ভয়ও করে না আল্লাহর কাছে কিছু আশাও করে না এদের থিওরিটা হইল জান্নাত দোজক সে মাই কেয়া করো আর জো হে মাই তুজে দেখা করো আল্লাহ জান্নাত চাই না জাহান নামও চাই না তুমি যেখানে মনে চাই সেখানে দাও আমরা খালি তোমারে চাই মাওলারে চাই মাওলার মহব্বত মাওলার কিন্তু আল্লাহকে ভয়ও করে না আশাও করে না এই জন্য রাবে আবশ্রী রাবে আবশ্রী নাম শুনছি না আমরা এ ছিল একটা মস্তিষ্ক বিকৃত পাগল কিন্তু এই মহিলা আমাদের দেশে এখন বিরাট আল্লাহর অলি ও আজ মা পেলে বিভিন্ন জায়গায় শোনা যায় রাবে আবশ্রী নামে বিরাট আল্লাহর অলি ছিল তো এই পাগল মহিলা একদিন এক হাতে আগুন এক হাতে পানি নিয়ে দৌড় দিছে সবাই জিজ্ঞাসা করে এই তুমি কই যাও পাগল এগুলো নিয়ে কয় শোনো এই যে পানি নিতেছি জাহান নামকে একবারে আগুন সব নিবাই ফেলব এই জন্য পানি নিতেছি আর এই যে দেখো আগুন নিতেছি জান্নাতকে জ্বালাই ফেলবো জান্নাত জ্বালাই ফেলব জাহান নাম একবারে নিবাই ফেলবো তো কেন কারণ কি তুমি এরকম খেপস কেন জান্নাত জাহান নামের উপরে বলে যে পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহর ইবাদত করে জান্নাত পাওয়ার আশায় জাহান নাম থেকে বাঁচার আশায় এই দুটা না থাকলে মানুষ আর জান্নাত জাহান নামের আশায় আর ভয়ে এবাদত করবে না খালি আল্লাহর মহব্বতে মাওলা রেসকে এবাদত করব ভয়ও থাকবে না আশাও থাকবে না 
এজন্য যুগে যুগে ওলামায়ে کرام দুনিয়ার মানুষকে সতর্ক করেছেন আহলুল আলামের খবরদার এই রকম আল্লাহর मोहब्बतে मोहब्बत করা যাবে না কইলে তোমার ইবাদতে বাতিল কারণ কোরআনে অসংখ্য আয়াত আছে যেখানে আল্লাহ পাক জান্নাত চাওয়ার জন্য বলেছেন ওয়া সারিউ ইলা মাগফিরাতি মিন রাব্বিকুম ওয়া জান্নাতিন আরদুহাস সামাওয়াত ওয়ালার উইদ্দাত লিল মুত্তাকিন আল্লাহ বলেন তোমরা তোমাদের রবের মাগফিরাতের দিকে দৌড়াই আসো ওই জান্নাতের দিকে দৌড়াইতে থাকো যে জান্নাতের প্রস্ত আসমান আর জমিনের সমান সুবহানাল্লাহ তাহলে জান্নাতের দিকে দৌড়াইতে বলছেন আল্লাহ পাক কোরআনে যত জায়গায় আল্লাহ পাক আমলের কথা বলছেন ঈমানের কথা বলছেন সাথে জান্নাতের সুসংবাদ শুনাইছেন যাতে মুমিনেরা জান্নাতের আশা পোষণ করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম জান্নাতের জন্য দোয়া করতে বলছেন আল্লাহর কাছে চাইতে বলছেন বলছেন যে যখন তোমরা আল্লাহর কাছে জান্নাত চাও ফাস আলুহুল ফেরদাউস সবচেয়ে বড়টা চাইবা ফেরদাউস চাইবা তাহলে জান্নাত চাওয়াটা জান্নাতের আশা পোষণ করাটা এটা ইবাদত ইবাদতের রুকন আবার জাহান্নাম থেকে বাঁচা আল্লাহ পাক কোরআনে কতবার বলেন জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য জাহান্নামের ভয় জাহান্নামের আযাব কত বলনা আল্লাহ পাক দিবেন যাতে মানুষ জাহান্নামকে ভয় করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দোয়া শিখেছেন জাহান্নাম থেকে পানা চাও আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও আল্লাহর কাছে তাহলে বোঝা যায় যে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকীদা হলো যে এই তিনটার সমন্বয়ে ইবাদত mohabbat asha ভয় এবার আসি আমরা ইবাদত কবলের শর্ত আল্লাহ পাক কোরআন কারীমে সূরা আল মুলকে দুই নম্বর আয়াতে বলেন আল্লাযী খালাকাল মাউতা ওয়াল হায়াতা লিয়াবলুয়াকুম আইয়ুকুম আহসানু আমালা আল্লাহ পাক তোমাদের মাউত আর হায়াত সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য আইয়ুকুম আহসানু আমালা কে তোমাদের মধ্য থেকে সুন্দর আমল করে বেশি সুন্দর আমল করে এখানে তাফসীর ইবনে কাসির লেখা হয়েছে যে আল্লাহ পাক এখানে বলেন নাই কে তোমাদের মধ্যে বেশি আমল করে এটা দেখার জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান এটা আল্লাহ বলেন নাই কে সুন্দর আমল করে বেশি আমল না আল্লাহ বলেন কথাটা সুন্দর আমল তো সুন্দর আমল কেমনে হয় একটা আমল সুন্দর হইতে হইলে দুইটা শর্ত লাগবে একটা হলো ইখলাস আর একটা হলো মুতাবাআতুস সুন্নাহ ইবাদতটা ইখলাসের সাথে একমাত্র আল্লাহর জন্য করতে হবে আরেকটা হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সুন্নতের পরিপূর্ণ অনুসরণে করতে হবে এই দুইটার একটা শর্ত যদি অনুপস্থিত থাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওই ইবাদত কবুল করেন না কোন ব্যক্তি একেবারে সব সুন্নত নিয়ম অনুযায়ী করছে ধরেন যাকাত দিছে সুন্নত পদ্ধতিতে একেবারে সুন্নতি পদ্ধতিতে মানুষের সবাইরে ডেকে খাওয়ায় দেওয়ায় সুন্দর করে আদর যত্ন করে যাকাত দিল কিন্তু যাকাত দেওয়ার সময় নিয়ত করতেছে যে সামনে নির্বাচন আছে সামনে তো আমার দরকার আছে ইউনিয়ন পরিষদ বা যে কোনো উপজেলা বা যে কোনো একটা বিষয় আছে তো এর সাথে যাকাতও দিয়ে দিই প্লাস কাজটা হয়ে যাক এক কাজে দুই কাজ হ্যাঁ তাহলে তার যাকাত দেওয়াটা সুন্দরভাবে সব দিছে কিন্তু ভিতরে নিয়তের ভিতরে ইখলাস নাই মানে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দেয় নাই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যদি দিত তাহলে মাইকিং করার দরকার আছে নাকি লাইন ধরে মানুষকে মাঠের মধ্যে কষ্ট দেওয়ার দরকার আছে মানুষ যাকাতের জন্য এসে চাপাচাপি করে মানুষ মারা যায় এটার মূল কারণ ইখলাস নাই ইখলাস হলে রাত্রির অন্ধকারে রাত্রের গভীরে যাই দিয়ে আসবে মানুষের বাড়িতে বাড়িতে যাকাত পৌঁছাই দিয়ে আসবে যাকাতের জন্য সে আসবে কেন জাকাত তার বাড়িতে নীরবে পৌঁছাই দিয়ে আসবে কিন্তু নীরবে দিচ্ছে না কেন যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে এই লোক জাকাত দিচ্ছে এই লোক সামনে নেতা হবে এই লোকের অনেক অবদান আছে এগুলো দেখানোর জন্য তাহলে এই রকম যত ইবাদতে করুক যদি ইবাদতটার ভিতরে ইখলাস না থাকে একমাত্র আল্লাহর জন্য না হয় ওই ইবাদত আল্লাহ রব্বুল আলমিন কবুল করেন না অনেক বৃদ্ধ মানুষ দেখা যায় সমাজে দেখবেন তা কালে ভালোভাবে যে নামাজ পড়ে না বা দিনের সাথে কোনো সম্পর্ক নাই কিন্তু দাঁড়িয়ে রাখছে এরকম মানুষ আছে না কেন দাঁড়িয়ে তার রাখছে মূলত আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য রাখে নাই সে দাঁড়িয়ে তার রাখছে এখন বৃদ্ধ হয়ে গেছে মেয়ে বিয়ে দিয়ে ফেলছে শ্বশুর হয়ে গেছে এখন দাঁড়িয়ে না থাকলে কেমন কেমন দেখা যায় এক এই কারণে সে দাঁড়িয়ে তার রাখছে কিন্তু এটা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যদি রাখত তাহলে তো সে নামাজও পড়ত আরও অন্য অন্য ইবাদত বন্ধ কী করতো আল্লাহর হুকুম মেনে চলতো তাহলে সেও দাঁড়িয়ে রেখেছে কিন্তু এটা ইবাদত হয় নাই কারণ এটার ভিতরে 
এখলাস নাই এইজন্য প্রত্যেকটা ইবাদত এখলাস থাকতে হবে আরেকটা শর্ত হলো ইবাদতটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সুন্নতের আলোকে হইতে হবে যদি সুন্নত না থাকে সেটা যত ইবাদত করুক ইবাদতটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পদ্ধতির বাইরে যদি হয় হয় কিছু বাড়াই ফেলছে কিছু কমাই ফেলছে বা নিজের মন গড়া হয়ে গেছে তখন এই ইবাদত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কবুল করেন না এজন্য কোরআন কেরমের অনেক আয়াত রয়েছে এই ব্যাপারে সূরা আল বাইয়ানার 5 নম্বর আয়াত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ওয়ামা উমিরু ইল্লা লিয়াবুদুল্লাহা মুখলিসিন লাহুদ দীন হুনাফা ওয়া ইয়াকিমুস সালাতা ওয়া ইয়ুতুস যাকাতা ওয়া যালিকা দীনুল কাইয়ামাহ আল্লাহ পাক বলেন ওয়ামা উমিরু ইল্লা লিয়াবুদু লিয়াবুদুল্লাহ মুখলিসিন লাহুদ দীন আল্লাহ তো আমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন আল্লাহর প্রত্যেকটি ইবাদত খালেজ ভাবে আল্লাহর জন্য করতে হবে না হয় আল্লাহ পাক কোন ইবাদত কবুল করবেন না নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আল্লাহ পাক বলতেছেন সূরা জুমারের 11 নম্বর আয়াত কুল ইন্নি উমিরতু আন আবুদাল্লাহ মুখলিসাল লাহুদ দীন রাসূল আপনি বলুন যে আমাকে আমার আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন আমি যেন আল্লাহর ইবাদত করি খালেজ ভাবে একমাত্র আল্লাহর জন্য সুবহানাল্লাহ কিয়ামতের ময়দানে অনেক লোক অনেক আমল নিয়ে আসবে কিন্তু সব আমল বাতিল হয়ে যাবে আল্লাহ পাক সূরা আল ফোরকানে 23 নম্বর আয়াতে বলেন ওয়া কাদিমনা ইলা মা আমিলু মিন আমালিন ফাজআলনাহু হাবা মানসুরা কিয়ামতের ময়দানে অনেক মানুষ আমার সামনে অনেক আমল নিয়ে আসবে কিন্তু ফাজআলনাহু হাবা মানসুরা সব আমলগুলো নিষ্ফল হয়ে যাবে সে প্রসিদ্ধ হাদিস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তিনজনের কথা বলছেন যে প্রথম নম্বরে বড় বড় আলেমদেরকে নিয়ে আসা হবে তাদের বিশাল আমল কিন্তু সব নিষ্ফল শেষ পর্যন্ত জাহান্নামে যাবে কারণ সে এলেম আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সে এলেম কাজে লাগায় নাই সে এলেম দিয়ে সে তাকে মানুষ বড় আলেম বলবে তারপরে সে এলেমকে সে বিভিন্ন খাতে ব্যয় করেছে তার এলেমের মধ্যে রিয়া ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টি ছিল না এখলাস ছিল না এই জন্য আল্লাহ পাক তাকে জাহান নামে নিক্ষেপ করবেন বড় বড় দানশীলদেরকে আল্লাহ নিয়ে আসবেন অনেক দান করছে কোটি কোটি টাকা কিন্তু এটার ভিতরে রিয়া ছিল এখলাস ছিল না তার সব বাতিল অনেক শহীদদেরকে নিয়ে আসা হবে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করতে করতে শহীদ হয়েছে কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য শহীদ হয় নাই অর্থাৎ এই এবাদতের ভিতরে এখলাস না থাকার কারণে আল্লাহ পাক সব এবাদত বাতিল করে দিবেন আর নবী সাল্লাহ সাল্লামের এত্তেবাকে আল্লাহ পাক পরস করে দিয়েছেন প্রত্যেক আবাদতের ক্ষেত্রে কুলিন কুনতুম তুহিব্বুন আল্লাহ ফাত্তাবিউনি যেই আবাদতে করো সেই আবাদতটা একমাত্র আমার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পদ্ধতিতে এত্তেবা করে অনুসরণ করে করতে হবে এই দুইটা হলো আবাদত কবুলের শর্ত সংক্ষিপ্তভাবে মোটামুটি আবাদত বোঝার জন্য আমাদেরকে এই কয়টা জিনিস বুঝতে হবে আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে এবাদত বুজার এবাদত জানার সঠিকভাবে আল্লাহর এবাদত করার তৌফিক দান করুন এরপরে আমাদের আলোচ্য বিষয়টা হলো তবত আম্বিয়া আলহিমুসাল্লাম যে দাওয়াত দিতেন সে দাওয়াতের মধ্যে দুইটা অংশ ছিল প্রথম অংশটা ছিল আনি বদুল্লাহ আল্লাহর গোলামি করো আল্লাহর এবাদত করো দ্বিতীয় অংশটা ওয়াজিতানি বুত নবী রাসুলরা যদি শুধু বলতেন যে আল্লাহর এবাদত করো তাহলে আম্বিয়া আলহিমুসাল্লাম এত কঠিন অত্যাচার নির্যাতনের শিকার হইতেন না কিন্তু আল্লাহ পাক নবী রাসুলদের দাওয়াতের মধ্যে এটাও সংযুক্ত করে দিছেন যে ওয়াজেতান এব তগত তগতকে পরিহার করো তগত বর্জন করো তগত থেকে দূরে থাকো এখন যারা তগত আছে জমিনে তারা দেখতেছে যে এই লোক তো খালি আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয় না দাওয়াত তো আমাদের বিরুদ্ধেও দেয় এই জন্য যুগে যুগে তহুতেরাই আম্বিয়া আলহিমুসাল্লামের উপরে খেপে গেছে এবং তহুত করতে আম্বিয়া আলহিমুসাল্লাম বিভিন্ন ধরনের অত্যাচার নির্যাতনের শিকার হয়েছে এই জন্য দেখা গেছে যুগে যুগে অনেকে নিরাপদ দাওয়াত আবিষ্কার করে নিছে মানে এক নবী রাসুলদের দাওয়াত থেকে নবী আল্লাহ দাওয়াত থেকে বিচ্ছুত হয়ে নিরাপদ দাওয়াত মানে যেই দাওয়াত দিলে কেউ মনে কষ্ট নিবে না কেউ খেপবে না কেউ আমাকে খারাপ বলবে না সবাই আমাকে ভালোবাসবে 
এরকম নিরাপদ দাওয়াত নবী রাসূলেরা আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম এরকম নিরাপদ সেফটি দাওয়াত আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম এই সুযোগটা পান নাই এটা নবী আলা দাওয়াত না এইজন্য এমন কোন নবী জমিনে পাওয়া যাবে না যেই নবীর উপরে তাগুতেরা খেপে নাই কারণ নবীদেরকে আল্লাহ পাক নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন যে তুমি খালি আমি আল্লাহর গোলামের কথা বললে হবে না সাথে সাথে তাগুতের বিরুদ্ধে কথা বলতে হবে তাহলে নবী রাসুলেরা এটা বাদ দিতে পারেন নাই যারা নিরাপদ দাওয়াত আবিষ্কার করেছেন তারা আল্লাহর এবাদতের কথা বলেন কিন্তু ওই তাগতের ব্যাপারে কিছু বলে না কারণ তাগতের ব্যাপারে কিছু বললেই তো খেপে যাবে তখন আর এত আরামে আমরা যখন কোনো মসজিদে দাওয়াত দিতে যাব মানুষ আর পলাও বেরিয়ে রান্না করে খাওয়াবে না বরং মানুষ লাঠি নিয়ে দৌড়াইব যে মসজিদে কেন আসছে হ্যাঁ অর্থাৎ নিরাপদ দাওয়াত এটা নবীওয়ালা দাওয়াত না এজন্য আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় বিশেষ করে আমাদের এই দেশের জন্য এই দেশের এখনো নাইনটি নাইন পারসেন্ট মানুষ তাগত বুঝে না তাগত চিনে না তাগত সম্পর্কে কোনো আলোচনায় হয় না তেমন কোনো খুতবাও হয় না ওয়াজ মাহফিলও হয় না তাগতের উপরে সেমিনারও হয় না তেমন আলোচনা আমরা শুনি না তাগতের উপরে অথচ ইমানের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল আল কুফর বিত তাগত এটা ইমানের একটা শর্ত নয়টি শর্তের মধ্যে একটা শর্ত হলো আল কুফর বিত তাগত আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে সুর আল বাকারা দুশো ছাপ্পান্ন নম্বর আয়তে আল্লাহ পাক বলছেন যে ব্যক্তি তগত কে অস্বীকার করবে ওয়ায়ু উমিম বিল্লা তারপরে আল্লাহর উপরে ইমান আনবে তাহলে ইমান আনার আগের কাজ হইলো তগত অস্বীকার করা এজন্য কালেমার মধ্যে আগে লা ইলাহা তারপরে ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা মানে কোনো মাবুদ মানি না এখানে সব তগতকে অস্বীকার করা হয়েছে সমস্ত তগত বাদ শুধু মানে কাকে ইল্লাল্লাহ একমাত্র আল্লাহকে এটাই হলো কোরআনের এই আয়াতের বাস্তবায়ন আল্লাহ ভাগ বলতেছেন ফামাই এক পর্বে তগত ওয়াইমিম বিল্লা যে লোক তগতকে অস্বীকার করবে আল্লাহর উপরে ইমান আনবে যেটা কখনো ছিন্ন হবে না এটাকে কাটা যাবে না ছিঁড়া যাবে না এরকম এক শক্ত আল্লাহর বন্ধন আল্লাহর রশি তার সাথে কায়েম হয়ে গেছে এটার নাম সহি আকিরা মানে এমন শক্ত शयतानदार गिरा लागे আচ্ছা এবার আসি আমরা প্রথমে এখানে আমরা কয়েকটা বিষয় আলোচনা করব একটা হলো তাগত কাকে বলে তাগত কি জিনিস দ্বিতীয় হলো তাগত কয় প্রকার তৃতীয় হলো আমরা জমিনে তাগত চিনব কিভাবে তাগত চিনার আলামত এই তিনটা বিষয় আমরা তাগতের ব্যাপারে আলোচনা করব প্রথম আসি আমরা তাগত কি তাগত কাকে বলে ইমাম মোহাম্মদ বিন সালে আল হুসাইমিন রহমাহুল্লাহ বলেন যে তগত হলো তুগিয়ান শব্দ থেকে নির্গত তুগিয়ান মানে হলো সীমা অতিক্রম করা আমরা মাঝে মাঝে বলি যে অমুক নদীর পানি বিপদ সীমার উপর দিয়ে এত সেন্টিমিটার বিপদ সীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এই বিপদ সীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়া এটার নাম তুগিয়ান যেমন আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে সুর আল হাকার এগারো নম্বর আয়তে বলছেন যখন পানি বিপদ সীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল হামাল্লা কুমফিল জারিয়া তখন আমি তোমাদেরকে নৌকার মধ্যে তুলে নিছি সুবাহান আল্লাহ নুয়াল আহিসালামের ঘটনার ব্যাপারে আল্লাহ পাক বলছেন যে পানি ইন্না লাম্মা তকাল মা যখন পানি বিপদ সীমার উপর দিয়ে অতিক্রম করতেছিল এখানে আল্লাহ পাক তগুৎ তগুৎটা তগা থেকে 
তগা মানে বিপদ সীমার উপর দিয়ে অতিক্রম করা তগা মানে সীমা লঙ্ঘন করা ফেরাউনের ব্যাপারে আল্লাহ পাক বলছেন এজাহাবা ইলা ফেরাউনা ইন্নাহু তগা মুসা ফেরাউনের কাছে যাও দাওয়াত নিয়ে কারণ ফেরাউন বিপদ সীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে সে তগা হয়ে গেছে তগত হয়ে গেছে এখানে আল্লাহ পাক তগা শব্দটা ব্যবহার করেছেন তগতের পারিভাষিক অনেকগুলো সংজ্ঞা আছে তন্মধ্যে অত্যন্ত সুন্দর একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন ইমাম ইবনুল কাইয়েম রাহমাহুল্লাহ ইমার নাম শুনছেন না ইমাম ইবনুল কাইয়েম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহমাহুল্লাহ প্রসিদ্ধ বিশ্ববিখ্যাত তিনজনের স্টুডেন্ট আছে একজন হলো ইমাম ইবনুল কাইয়েম সাতশো একান্ন হিজড়িতে তিনি মারা গিয়েছেন ইবনে তাইমিয়া রাহমাহুল্লাহ সাতশো আঠাশ হিজড়িতে মারা গেছেন আর ইবনুল কাইয়েম সাতশো একান্ন হিজড়িতে মারা গেছেন ওনার শত শত বই আছে এবং সহি আকিদা শিখার জন্য এবং সহি আকিদা বোঝার জন্য ইবনুল কাইয়েম ইমাম ইবনুল কাইয়েমের বইগুলো সবচেয়ে উপকারী ওনার একটা বই হলো এলামুল মোয়াক ঈন জগৎ বিখ্যাত বই একটা বই আছে জাদুল মাহাদ এরকম অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বই আছে এই ইমাম ইবনুল কাইয়েম রাহমাউল্লাহ তারপরে ইবনে তাইমিয়ার আরেকজন ছাত্র ছিলেন ইমাম আজ জাহাবি ইমাম আজ জাহাবির অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বই আছে বাংলা একটা বই আছে কবির আগুনা ইমাম আজ জাহাবির রহমাউল্লাহ আরেকটা বিশ্ববিখ্যাত বই সিয়ারু আলা মিন্নুবালা এটাতে বড় সাহাবাই কেরাম তাবেন ইকরাম তাবে তাবেন ইকরাম সালাফে সালে হিন্দির জীবনে লিখছেন উনি এটার মধ্যে সিয়ারু আলা মিন্নুবালা আরেকজন হলো ইবনে কাসির ইমাম ইবনে কাসির তারা তো আমরা সবাই চিনি তাফসির ইবনে কাসির দিয়ে সারা দুনিয়াতে প্রসিদ্ধ ওনার আবার আরেকটা তারিখ আছে আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া এটাও ইমাম ইবনে কাসিরের তো ইবনুল কাইয়েম রাহমাহুল্লাহ তিনি এই এই তগতের সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে যে আর তগত কুল্লুমা তাজা ওয়াজা বেহিল আব্দু হাদাহু মিন মাহবুদ্দিন আউ মতবুদ্দিন আউ মোতাহিন তগত বলা হয় ওই সব জিনিসকে ওই সব ব্যক্তিকে যা বান্দা সীমানা অতিক্রম করে ফেলে তিনটা জিনিসের ক্ষেত্রে মাবুদের ক্ষেত্রে মাতবু এর ক্ষেত্রে মোতা এর ক্ষেত্রে এই তিনটা ক্ষেত্রে সীমা লঙ্ঘন করে যে তাকে বলা হয়তো আবুদ আমরা তিনটা ক্ষেত্রের ব্যাখ্যা দিব মানে এই তিনটা বিষয়ে তিনটি ক্ষেত্রে সীমা লঙ্ঘন করলে সীমা অতিক্রম করলে এটাকে বলা হয় কি প্রথম যে বিষয়ে সীমা লঙ্ঘন এটা হলো তাজাবাজুল হদ মিন মাহবুদ মাহবুদের ক্ষেত্রে সীমা লঙ্ঘন আমাদের একজন মুমিনের মাহবুদকে একমাত্র আল্লাহ আমরা বিশ্বাস করেছি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থ হলো লা মাহবুদা বিহাক্কিন ইল্লাল্লাহ যে আল্লাহ ছাড়া হক সত্যিকারের আর কোনো মাহবুদ নাই তাহলে একজন মুমিনের একজন মানুষের মাহবুদ হবেন একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলম এই মাহবুদের সীমা লঙ্ঘন করাটা তহত অর্থাৎ আমি মাহবুদ নির্দিষ্ট করলাম আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে এখন আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে যত আমার এবাদত আছে সমস্ত এবাদতের মালিক আমার একমাত্র আল্লাহ এখন কোন একটা এবাদত আমি যদি অন্য কাউকে দিয়ে দিই এই যাকে এবাদতটা দিলাম তাকে বলা হয় কি তগত আর আমি হলাম তগতের অনুসারী তগত পূজারী যাকে এবাদতটা দিলাম যার জন্য দিলাম তাকে আমি বানাই দিলাম তগত আর আমি হয়ে গেলাম তগতের গোলাম তগতের অনুসারী এই জন্য আমরা আগে এবাদত বলছি এবাদত কি কি জিনিস এবাদত বুঝতে হবে কোন একটা এবাদত যে কোনো এবাদত বড় ছোট কোনো মূল বিষয় না যে কোনো এবাদত যেটাকে এবাদত বলা হয় এবাদতের যে কোনো একটা প্রকার যে কোনো একটা বিষয় আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য করলে ওই যার জন্য করা হচ্ছে তাকে আমি তাগত বানাইলাম আর আমি হয়ে গেলাম তাগতের গোলাম তাগতের অনুসারী এই জন্য আল্লাহ পাক বলছেন সুরে আল বাকারা দুশো সাতান্ন নম্বর আয়তে বলছেন ওয়াল্লাদিন একাফারু আউলিয়া ওহমত তগত 
আল্লাহ আলিয়ুল্লাদিনা আমানু ইউখরিজুহুম মিনাজ যুলুমাতি ইলান নূর ওয়াল্লাদিনা কাফারু আউলিয়াউহুম আত-তাগুত ইউখরিজুনাহুম মিনান নূর ইলাজ যুলুমাত যে আল্লাহ হলেন ইমানদারদের ওয়ালি আল্লাহ ইমানদারদেরকে অন্ধকার থেকে নূরের দিকে নিয়ে আসেন আর কুফফারদের কাফেরদের ওয়ালি হলো তাগুত তারা তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায় তাহলে যেমন আমি একটা উদাহরণ দিলে আপনি আরো ভালো করে বুঝবেন এবাদত হলো একমাত্র আল্লাহর জন্য এখন কোন ব্যক্তি যদি একটা এবাদত যেমন ধরেন সেজদা সেজদা একটা গুরুত্বপূর্ণ এবাদত এটা কার জন্য একমাত্র আল্লাহর জন্য এখন এক ব্যক্তি গিয়ে একটা কবরের সামনে একটা সেজদা করে দিল কবরে যিনি আছেন কবরে যে দিনদার মানুষটা শুয়ে আছেন ওই মানুষটাকে কেন্দ্র করে একটা সাজদা করে দিছে এখন এই লোকটা এই যে যেই কবরটাকে সাজদা করছে কবরটাকে তগত বানাইছে আর নিজে তগতের গোলাম হয়ে গেছে কিন্তু ওই কবরবাসীকে আল্লাহ পাক শাস্তি দিবেন না যে যে কবরে সাজদা করছে ওই কবরবাসীর তো দোষ নাই উনি তো জানেন না উনি কি বলছেন যে আমার এখানে আসে তোমরা সাজদা করিও আমার এখানে এসে তোমরা সেরেক করিও এই কথা তো উনি বলেন না বরং উনি দুনিয়া থেকে সেরেক উৎখাত করার জন্য কাজ করছে কিন্তু উনি মারা যাওয়ার পরে লোকেরা ওনাকেই সেরেকের কেন্দ্রবিন্দু বানায় ফেলছে যেমন ধরেন শাহজালাল রহমতুল্লাহ আলী শাহ ফরহান রহমতুল্লাহ আরও যারা যারা আছেন তারা তো কাউকে বলেন না যে তোমরা আমার এখানে আসি মোমবাতি জ্বালাইও আগরবাতি জ্বালাইও তোমরা আমার এখানে আসি সাজদা করিও আমার জন্য মান্নত করে নিয়ে আসিও আমার জন্য এগুলো ওনারা বলেন নাই ওনারা নির্দোষ কিন্তু যারা এগুলো করতেছে তারা ওনাদেরকে তগত বানাইতেছে নিজেরা তগতের গোলাম হচ্ছে অর্থাৎ তাদের এই সিস্টেমটা তগতে সিস্টেম তবে যাকে তগত বানাচ্ছে উনি যদি সন্তুষ্ট থাকে তখন উনিও কিন্তু তগত উনি এটার জন্য অপরাধী মানে উনি ওনাকে সাজদা করতেছে উনি খুশি ধরেন জীবিত ব্যক্তি নিষেধ করতেছে না সাজদার জন্য উনি জায়গা বানাই নিছে মানুষ এসে এসে আমার এখানে সাজদা করবো উনি পা মেলে বসে থাকবে তাহলে এই লোকটা তাগত এবং এই লোক অপরাধী কারণ এই লোক বাধা দিচ্ছে না কিন্তু যার বাধা দেওয়ার ক্ষমতা নেই যেমন ঈসা আলাহ ইসালাম ঈসা আলাহ ইসলামকে মুশ্রিকেরা আল্লাহর ছেলে বানাই ফেলছে ঈসা আলাহ ইসলামের ইবাদত করে খ্রিস্টানেরা কিন্তু ঈসা আলাহ ইসলাম তো জানেন না ঈসা আলাহ ইসলাম তাদেরকে বলেনও না এটা করার জন্য তাহলে তিনি দোষী না তাহলে প্রথমটা হলো মাবুদের ক্ষেত্রে সীমা লঙ্ঘন করা এটার নাম তগত দুই নম্বরটা হলো মাতবু এর ক্ষেত্রে সীমা লঙ্ঘন মাতবু এর ক্ষেত্রে সীমা লঙ্ঘন মানে একজন মুসলিম অনুসরণ করবে কোরআন এবং সুন্নাহ কোরআন এবং সহি হাদিস এটা তাবে মুসলিম অনুসরণ করবে এই দুইটার এখন যদি কোনো মুসলিম কোরআন এবং সুন্নার বাহিরে কোনো কিছু অনুসরণ করে এই অনুসরণ করাটাও তগত এটা হলো অনুসরণের ক্ষেত্রে তাবের ক্ষেত্রে সীমা লঙ্ঘন এটা সীমা লঙ্ঘন করে ফেলছে যে কারণ যে আল্লাহর নাপরমানি করার ক্ষেত্রে যে কোনো হারাম কাজ করার ক্ষেত্রে আল্লাহ যেটা নিষেধ করেছেন কোরআনে বা কোরআন যেটা করতে বলছেন সে করে নাই সেও কিন্তু তগত তগতের ইবাদত করল যেমন ধরুন সকালবেলায় ফজরের সময় ফজরের আজান হয়েছে আজান হওয়ার পরে এক শ্রেণীর মানুষ ঘুম থেকে উঠে সলাতল ফজর আদায় করছে আর এক শ্রেণীর মানুষ আদায় করে নেই দুইজনেই কিন্তু এবাদত করছে একজনে এবাদত করছে আল্লাহর আরেকজনে এবাদত করছে তাগতের যে ঘুম থেকে উঠে নাই সেও কিন্তু এবাদত করছে তার এবাদতটা হয়েছে আনি বুদুল্লাহ হয় নাই তারটা হয়েছে এবাদত তগত তগতের এবাদত হয়ে গেছে কারণ সে অনুসরণ করার ক্ষেত্রে ভুল করে ফেলছে কোরআন এবং সন্ন্যার অনুসরণের সীমা লঙ্ঘন করে ফেলছে তিন নম্বর তগত হলো তাজাবুজুল হাদ মিন মোতা এতাতের সীমা লঙ্ঘন এতাত করবে একজন মুমিন আল্লাহকে এবং আল্লাহ রসুলকে নিঃশর্ত এতা আত আর অলিল আমরকে এতা আত করবে শর্তযুক্ত এতা আত 
যেমন আমি যদি এখন আপনাদের সালাতে ইমামতি করি আমাকেও তো আপনি অনুসরণ করতে হবে করা লাগবে না কিন্তু আমার অনুসরণটা শর্তযুক্ত অনুসরণ নিঃশর্ত শর্তবিহীন অনুসরণ না আমি যতক্ষণ আল্লাহ এবং রাসুলের পদ্ধতি অনুযায়ী সিস্টেম অনুযায়ী ইমামতি করব ততক্ষণ আপনি আমার অনুসরণ করবেন কিন্তু যখন আমি ডানে বামে সরে যাব সুমান নামাজ দু রেখাত আমি সারি রেখাত পড়ানো শুরু করব তখন কি আপনি আমার অনুসরণ করবেন করবেন না কারণ এতাত হলো আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের নিঃশর্ত কিন্তু অন্য যত জনের এত আত এটা শর্তযুক্ত তিনি যত বড় কিছুই হন না কেন কিন্তু তার আনুগত্য করতে হবে শর্তযুক্ত এই অনুসরণের ক্ষেত্রে সীমা লঙ্ঘন করলে এটাও কিন্তু তগত যেমন হালাল এবং হারাম হালাল হারাম ঘোষণা দেওয়ার কোনটা হালাল হবে কোনটা হারাম হবে এটা অধিকার হইল একমাত্র আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলামের এখন আল্লাহ পাক একটা জিনিসকে হালাল করছেন আরেকজন আসে এটাকে হারাম করে দিছে আর আমরা এটা মেনে নিলাম আমরা এখানে তাগতের গোলাম হয়ে গেছি এবং যিনি হারাম করলেন আল্লাহর হালালটাকে হারাম করলেন বা আল্লাহর হারামটাকে হালাল করে দিছেন তিনি তগত আর যারা এটা মেনে নিচ্ছে তারা তগতের গোলাম তগতের অনুসারী তারা এখানে অনুসরণের ক্ষেত্রে ভুল করছে এতাতের ক্ষেত্রে ভুল করেছে এই তিন প্রকারের সীমা লঙ্ঘন হইলে মাবুদের ক্ষেত্রে মাতবু এর ক্ষেত্রে মোতা এর ক্ষেত্রে সীমা লঙ্ঘন হইলে এটাকে বলা হয় তগত তগত তিন প্রকার এক প্রকারের তগত হলো তগত ফিল হুকমে বিচার পয়সালা মীমাংসা এগুলোর ক্ষেত্রে সীমা লঙ্ঘন এটা এক ধরনের তগত বিচারের ক্ষেত্রে সেটা যে কোনো ক্ষেত্রে বিচার পয়সালা হোক দুইজন মানুষ যখন কোন একটা বিষয়ে একটা দ্বন্দ্বের মধ্যে ঝগড়ার মধ্যে আছে তখন দুইজনের মধ্যে একজন ন্যায়ের উপরে আছে আরেকজন অন্যায়ের উপরে আছে অ্যান্ড আমার কাছে আসলো বিচারটা নিয়ে যে আমাদের দুজনের মধ্যে একটু পয়সালা করে দেন আমি এখানে অন্যায়কারীকে ন্যায়কারী বানাই দিলাম ন্যায়কারীকে অন্যায়কারী বানাই দিলাম এখানে বিচারের ক্ষেত্রে ফয়সালার ক্ষেত্রে আমি তগত অথবা এখানে আমি আল্লাহর কোরআন এবং নবী সাল্লামের সুন্না অনুযায়ী বিচার না করে আমি আমার নিজের পদ্ধতিতে বিচার করা শুরু করলাম নিজের আইন দিয়ে নিজের মন গড়া এই লোকটা আমার দলের লোকের জন্য এটা আমার পক্ষে ওইটা আমার দলের না হে নেয়াকারী হলো তার বিরুদ্ধে রায় দিয়ে দিলাম এই কাজটা হলো বিচারের ক্ষেত্রে ইনসাফের ক্ষেত্রে তগত আল্লাহ পাক কোরআন করিমের সুরান ষাট নম্বর আয়তে বলছেন আলাম তারাইলাম্বরায়তাহাকি আপনি কি দেখেন নাই ওই লোকগুলাকে যারা সবসময় দাবি করে যে আমরা কোরআনের উপরে ইমান আনছি সমস্ত আল্লাহর কিতাবের উপরে ইমান আনছি কিন্তু ইউরি দু না আইয়া তাহা কাম কিন্তু বিচার পয়সালা যখন দরকার হয় তখন কোরআনের কাছে যায় না কারণ কোরআনের কাছে যায় না কেন সে ভালো করে জানে কোরআনের কাছে গেলে আমার শাস্তি হবে এই জন্য সে কোরআনের বিচার চায় না এরকম ঘটনা নবিসার নামে যুগেও ঘটছে ইহুদির সাথে মুসলিমের দ্বন্দ্ব হয়েছে বিরোধ হয়েছে ইহুদি কয় নবী সাল্লামের কাছে চলো মুসলিম কয় না নবী সাল্লামের কাছে যাবে না আরেক জায়গায় যাবে কারণ কি বরং ইহুদি যাতে না চালে তো মুসলিমের ট্রেনে নিয়ে যাবে নবী সাল্লামের কাছে যা আসো আমার রাসুলের কাছে আসো এখন ইহুদি কয় না আমি নবী সাল্লামের কাছে যাই বিচার দেব হে কয় না নবী সাল্লামের কাছে যাইও না আরেক জায়গায় যাই কারণ কি সে জানে যে নবী সাল্লামের কাছে গেলে হে নিজে দোষী সে শাস্তি পেতে হবে নবী সাল্লাম তার কে মুসলিম কে অমুসলিম এটা দেখে রায় দিবেন না বিচারের ক্ষেত্রে নবী সাল্লা ইসলাম আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী ইনসাফের ফয়সালা করবেন তাহলে এই জায়গায় ইনসাফ না করা এটার নাম হলো কি তগত এটা বিচারের ক্ষেত্রে ফয়সালার ক্ষেত্রে রায় দেওয়ার ক্ষেত্রে তগত আরেকটা তগত হলো ফেলে এবাদাহ এবাদতের ক্ষেত্রে তগত এবাদতের ক্ষেত্রে তগত যেটা আমরা একটু আগে ব্যাখ্যা দিছি যে যত রকমের এবাদত আছে যে কোনো এক 
একটা ইবাদত যদি অন্যের জন্য আল্লাহ ছাড়া কারোর জন্য করা হয় তাহলে এটাও তগতি ইবাদত ইবাদতের ক্ষেত্রে তগত হয়ে যায় এজন্য আল্লাহ ছাড়া কারো উদ্দেশ্য কারো কাছে গিয়ে যদি কেউ সন্তান কামনা করে কোনো খাজা বাবার কাছে গিয়ে যদি সন্তান চায় তাহলে এই যে সন্তান চাইল এই যার কাছে চাইল তাকে তগত বানাইল আর সে তগতের গোলাম হইল অথচ সে সন্তান চাইতে হইলে কার কাছে চাইতে হবে একমাত্র আল্লাহ রবুল আলমের কাছে আরেকটা তগত হল ফিল মাতবু এবাল মাতা অনুসরণের ক্ষেত্রে তগত যেমন আল্লাহ পাক সুরা তবার একত্রিশ নম্বর আয়তে বলছেন তারা তাদের আহবারদেরকে রোহবানদেরকে আল্লাহকে বাদ দিয়ে রব বানিয়ে নিছে আহবার রোহবান মানে সবচেয়ে বড় ফিস সাহেব সবচেয়ে বড় আলে মুক্তি সাহেব এদেরকে এরা রব বানাই নিছে কারা এখানে আল্লাহ পাক খ্রিস্টানদের কথা বলছেন খ্রিস্টানেরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের আলেমদেরকে মুক্তি সাহেবদেরকে এবং ফিস সাহেবদেরকে এরা বড় বড় আলেমদেরকে দরবেশদেরকে রব বানায় নিছে তো এদেরকে কেমনে রব বানালো এরা কি কইছে যে অমুক মুক্তি সাহেব আমার রব কইছে নাকি বলে নাই কিন্তু বা অমুক ফিস সাহেব হুজুর আমার রব এ কথা কিন্তু বলে নাই বলছে আমার রব আল্লাহ কিন্তু আল্লাহ ভাগ বলতেছেন তারা তাদের আলেম আমাদেরকে দরবেশদেরকে রব বানাই নিছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম এটার ব্যাখ্যা দিছেন তিরমিজির জামে আত্মের মিজির হাদিস জামে আত্মের মিজির তিন হাজার পঁচানব্বই নম্বর হাদিস আদি ইবনে হাতেম রাদি আল্লাহ তালামে তিনি ইসলাম গ্রহণ করার জন্য দল বল নিয়ে একদিন নবী সাল্লাহ আমার কাছে আসছেন তো আদি ইবনে হাতেম রাদি আল্লাহ তালামে বলতেছেন আমি যখন আসছি আমার গলার মধ্যে একটা স্বর্ণের ক্রোস লাগানো ছিল হ্যাঁ তিনি দল বল নিয়ে আসছেন নবী সাল্লাহ আমার কাছে এসে নবী সাল্লা সাল্লামের সাথে অনেক আলাপ হয়েছে তন্মধ্যে এইটা একটা প্রশ্ন করছেন নবী সাল্লা সাল্লামকে যে আল্লাহ পাক কেন এখানে সুরা তাবার একত্রিশ নাম্বার আয়তে বলছেন আল্লাহ বলছেন যে এই খ্রিস্টানেরা তাদের আহবার রহবানদেরকে রব বানায় নিচ্ছে আল্লাহকে বাদ দিয়ে কই আমাদেরকে তো কেউ রব বানায় নেই আমরা তো কোনো আলমকে রব বানাই নেই তাহলে আল্লাহ কেন বলল যে তারা তাদেরকে রব বানাইছেন তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন আসলে তারা সাধারণ জনগণ ওই আলেমদের এবাদত করে নাই বরং ওই আলেমেরা যেটাকে হালাল বলছে সেটাকে তারা হালাল হিসাবে মেনে নিয়েছে যেটাকে তারা হারাম করে দিয়েছে সেটাকে তারা হারাম হিসাবে মেনে নিছে আসলে আল্লাহ হারাম করছে কিনা আল্লাহ পাক এটা হালাল করছেন কিনা এটা যাচাই বাছাই করে নেই বাজারে আমি ওই যে সবসময় আমাদের এলাকায় উদাহরণ দিয়ে বাজারে গরু কিনতে গেছে একজন বলছে যে এটা গাবি পাঁচ কেজি দুধ পাইবেন পাঁচ লিটার দুধ পাইবেন সবসময় সে আল্লাহ জুলটাইও দেখে নাই নিচে হাত দিয়েও দেখে না এটা গাবি না বলদ না কি গরু বাস নিয়ে আসছে এই যে আমাদের সমাজের অবস্থা হয়ে গেছে এরকম যখনই একজন বড় হুজুর কিছু বলে দিবে বাস এত বড় হুজুর কইছে আর এটার যাচাই বাছাই করা তো বেয়াদবি এবং আমরা সূত্র বানাই নিছি সুন্দর করে যে খাতায় বুজুর্গান গ্রেপ্তান খাতাস্ত খবরদার বুজুর্গের বুল দরা এটা আরেক বুল মানুষ তো বয়স আসে ওরে আল্লাহ এত বড় হুজুরের বুল ধরা এটা তো আরেক বেয়াদবি হুজুর আবার বুল করে নাকি অথচ ওমর ইবনে খাতাব রাদি আল্লাহ আনুরে ধরি ফেলছে মহিলা ধরছে না কত ঘটনা আছে সাহবাই কেরামের একটু মানে না বুঝলে বা কিছু হইলে সাধারণ জনগণ বড় বড় আলেম সাহাবিদেরকে প্রশ্ন করে ফেলতেন যে এটা তো বুঝতেছি না এটা তো মিলতেছে না কোরআনের সাথে এটা সন্ন্যার সাথে মিলতেছে না আর আমরা বলে নিছি খবরদার আমরা যা বলি সেটাই এর বাইরে প্রশ্ন করবেন এটা হবে আদবি খাতায় বুজুর্গান গ্রেপ্তান খাতা আস্ত বুজুর্গের বুলো বুলো ধরা যাবে না তো এই যে হালাল বলছে বাস হালাল হারাম বলছে হারাম কিন্তু আসলে হালাল কিনা হারাম কিনা একটু যাচাই বাছাই করে নাই আল্লাহ পাক এই জন্য বলছেন তারা তাদেরকে রব বানাই নিছে 
কারণ রবের নির্দেশের কোন যাচাই বাছাই করা যাবে না কোন যুক্তি দেওয়া যাবে না রব বলছে মেনে নিতেই হবে আর দুনিয়ার যেই বলুক তারটা মেনে নিতেই হবে না বাজারে গেলে আমাদেরকে কত জনে কত কিছু বলে মাছের বাজারে যাই দেখিয়েন এই যে ভাই আসেন হুজুর আসেন হুজুর আসেন হুজুর এটা একবার তাজা দেখেন একেবারে তাজা মাত্র নিয়ে আসছি এখনো কিছু হয় নাই এমনি যা কয় আমরা কি বিশ্বাস করি বেলি বিশ্বাস করি না কান উল্টাই দেখি তারপরে টিপে দেখি ঠান্ডা না গরম কি রকম কত কিছু যাচাই বাছাই করি যে যাতে এখানে ঠকতে না হয় কিন্তু ইমানের ক্ষেত্রে আমালের ক্ষেত্রে আজকে মুসলিম উম্মার অবস্থা হইল যাচাই বাছাই করে না যাচাই বাছাই করাকে বেয়াদবি মনে করে আর খারাপ কাজ মনে করে ক এত বড় হুজুর কইছে এটা আবার কিসের যাচাই বাছাই এটা আমরা কি বুঝি আমরা তো কিচ্ছু বুঝি না আমরা দুনিয়া সব বুঝি বুঝি না কোনটা আমরা আপনার পাঁচশো টাকার নোট কোনো দিন এক হাজার টাকার নোট বলি কোনো যে এই দেশে যে লেখাপড়া জানা না তাকেও দেওয়া যাবে না যে পাগল তাকেও দেওয়া যাবে না যে চোখে দেখে না তাকেও দেওয়া যাবে না দেখবেন অন্ধ আরও আমাদের থেকে বেশি বুঝে খালি একটু আপনি ধরলে বুঝে এটা কয় টাকার নোট কি আলহামদুলিল্লাহ সব বুঝে আল্লাহ তাদেরকে সেই জ্ঞান বাড়াই দিচ্ছেন তাহলে সব বুঝতে পারি দিন বুঝবো না কেন দিন কেন্দ্রিক ঠকার মধ্যে প্রতারণার মধ্যে পড়ব কেন এই সচেতনতা যদি আমাদের এই দেশের মুসলিম ভাই বোনদের মধ্যে তৈরি হইতো তাহলে আজকে ধর্ম ব্যবসায়ীরা কোন ধরনের এই ধর্ম নিয়ে দিন নিয়ে আমাদেরকে এত প্রতারণা করতে পারত না আল্লাহ পাক এই জন্য সতর্ক করে দিয়েছেন আমাদেরকে খবরদার তারপরে আপনার ছত্রিশ নম্বর সমাজে অনেক বড় বড় আলেম দরবেশ পীর সাহেব মুক্তি সাহেব আছে যারা মানুষের সম্পদ বাতিল পদ্ধতিতে খায় তারা মানুষকে আল্লাহর রাস্তা প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে কারণ সে মানুষদের থেকে খাওয়ার জন্য একটা সুন্দর সিস্টেম সাজানো একটা সংসার বানায় রেখেছে সুন্দর করে যখনই আপনি যাই বলবেন যে যে না এটা তো ঠিক নাই হাদিসে তো এইভাবে নাই কোরআনে তো এইভাবে নাই এই যে কাজটা করতেছেন এটা দলিল কইফাইছেন আল্লাহ বলতেছেন এরাই তোমাদেরকে আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে রেখেছে এরাই চায় না যে তোমরা সঠিক দিনের দিকে আসো সঠিক রাস্তার দিকে আসো কারণ আসলে তার যে সাজানো সংসার আছে এটা ধ্বংস হয়ে যাবে মানে সে যে টাকা ইনকামের বিভিন্ন পন্থা রাস্তা খুলে রেখেছে এগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করে মান সম্মান চলে যাওয়ার আশঙ্কা করে প্রভাব প্রতিপত্তি চলে যাওয়ার আশঙ্কা করে বিভিন্ন রকমের সুযোগ সুবিধা কমে যাওয়ার আশঙ্কা করে এই জন্য আল্লাহ পাক সতর্ক করে দিছেন কিন্তু তারপরেও দেখা যায় যে আমরা এই সতর্কগুলা খেয়াল করি না আল্লাহ পাক আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুন তাহলে তিন নম্বরের তগুত হলো আর তগুত ফেল মাতবু ওয়াল মাতা আচ্ছা এবার আসি আমরা তা আগুত চিনবো কিভাবে এটা আলোচনা করে আমরা আজকের আলোচনা শেষ করবো ইনশাল্লাহ এরপরে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর তগুত চিনবো কেমনে তগুত থেকে কিভাবে দূরে থাকবো এক নম্বর তগুত ইবলিস এক নম্বর তো আগুত হইল খালি সে তো আগুত না তো আগুতের লিডার তগতের নেতা এ আল্লাহ পাক সুরাই আসিনে ষাট নম্বর আয়তে আল্লাহ পাক বলছেন আলামা আমি কি তোমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছিলাম না বলে দিই নাই আল্লাহ তাবুদুরতন খবরদার শয়তানের এবাদত করিও না তাহলে শয়তানেরও মানুষ এবাদত করে আল্লাহ পাক এবাদত শব্দটাই ব্যবহার করছেন আল্লাহ তাবুদুর শয়তন শয়তানের এবাদত করিও না তাহলে মানুষ শয়তানের এবাদত করে তাহলে শয়তান একটা তগত মানে আল্লাহ ছাড়া যতজনের এবাদত হয় সবাই তগত তাহলে শয়তানের এবাদত পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষ করে এই জন্য শয়তান হলো তগতের লিডার মানে সবচেয়ে বেশি জমিনে আল্লাহ ছাড়া আল্লাহর পরে যার এবাদত মানুষ বেশি করে সে হলে ইবলিস তগত এই জন্য তগত জমিনে এক নম্বর লিডার তগতের লিডার দু নম্বর তাগত হলো 
মান উবেদা মিন দুন ইল্লাহি ওয়া হুয়া রাদিন আল্লাহ ছাড়া যার ইবাদত করা হয় কিন্তু সে নিজে খুশি মানে সন্তুষ্ট চিত্তে সে ইবাদত গ্রহণ করে একটু আগে যেটা বললাম সাজদা নামার জন্য সে জায়গা তৈরি করে রেখেছে সুন্দর করে চারিদিকে পা রাখার জন্য সুন্দর করে বানায় নিছে বানায় এভাবে পা রেখে এভাবে হুজুর শুয়ে রইছে আর মানুষ এসে এসে সাজদা দিচ্ছে এটা হলো কি তাবত এই যে এইভাবে মানুষকে ইবাদতের জন্য চারিদিকে নিয়োজিত করছে তার ইবাদতের জন্য তাকে সাজদা করবে তার জন্য মান্নত নিয়ে আসবে নজর নিয়ে আসবে তারপরে এরকম তার উদ্দেশ্যে গরু ছাগল নিয়ে আসবে তার নামে জবাই করবে তার নামে তার দিকে ফিরে মুরিদেরা মোরাকাবা করবে ধ্যান করবে এটা করবে এই জাতীয় ইবাদত তার উদ্দেশ্য তাকে কেন্দ্র করে সাজায় রেখেছে এই লোকটা হলো তাবত তবে মৃত যারা যারা এই কাজগুলোর প্রতি সন্তুষ্ট নয় তারা তগত না একটু আগে আমরা বলছি যে যেমন ঈসা আলাহিসাল্লাম তারপরে আল্লাহ পাক কোরআন করে আরো কয়েকজন দিনদার মানুষের নাম বলছেন সুরা নুহে তেইশ নম্বর আয়তে পাঁচজন ওলির নাম বলছে আল্লাহ পাক এরা দিনদার মানুষ ছিলেন ওয়াদ এরা খুবই আল্লাহওয়ালা দিনদার মুক্তাকিন মানুষ ছিলেন এরা মারা যাওয়ার পরে দুনিয়ার মানুষ এদেরকে কেন্দ্র করে এদের মূর্তি বানাইছে এদের এবাদত করত মানুষ তা এরা নুয়াল ইসলাম দাওয়াত দেওয়ার পরে কয় খবরদার কয় সব ছাড়িও ওলিয়া উলিয়া ছাড়া যাবে না কয় এদের কথায় পড়ি এদের পাল্লায় পড়ি খবরদার ওলিয়া উলিয়া ছাড়িও না আমরা ওলিয়া উলিয়া লই আছি এবাদত করত মানুষ কিন্তু এরা নির্দোষ এই জন্য এরা তগত না যারা এদের পূজারি এদের অনুসারী এরাই তগত এবং এদের এই এবাদতটা তগতি এবাদত তিন নম্বর কারণ আল্লাহর এবাদতের কেয়ামত পর্যন্ত একটাই তরিকা সেই তরিকাটা কার তরিকায় মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লু আলাইহাম যত রকমের এবাদত আছে কালবের এবাদত কার মতো মুখের এবাদত বলি শরীরের এবাদত বলি অর্থের এবাদত বলি যত এবাদত আছে তরিকা কে আমত পর্যন্ত একটাই জিকির করব আল্লাহর জিকির কার তরিকায় তরিকায় মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিমের এই তরিকায় দরুদ পটব তরিকায় মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের তরিকায় কিন্তু এই আল্লাহ রসুল সাল্লামের তরিকা বাদ দিয়ে নিজে একটা সুন্দর করি কয়েকটা এবাদত একত্রিত করি কয়েকটা জিনিস মিলাই একটা তরিকা বানাই দিলাম তরিকা বানাই নাম দিয়ে দিলাম এটা তরিকায় হোসাই নিয়া ধরেন আমি একটা তরিকা বানাইলাম বানাই মানুষকে বললাম যে শুনেন আমি একটা সুন্দর তরিকা বানাইছি আল্লাহকে পাওয়ার একেবারে শর্টকাট তরিকা আমার এই পদ্ধতিতে এই মেথডে যদি আপনি আবাদত করেন তো তাড়াতাড়ি আল্লাহকে পাই যাবেন দশ বছরও লাগবে না এক বছরে পাই যাবেন এই তরিকার নাম তরিকায় হোসাই নিয়া তরিকায় ইমামিয়া আমার নামে বানাই দিলাম দিয়ে মানুষকে ডাক দেওয়া শুরু করলাম যে আসেন এই তরিকার তাইলে আমি তখন একটা তহ কেমত পর্যন্ত কারো এরকম তরিকা বানানোর অধিকার নাই আপনি কেমনে বুঝলেন যে এই পাঁচটা অনুষ এই পাঁচটা জিনিসের উপরে চললে এই দশটা জিনিসের উপরে চললে দিনের উপরে চলা সহজ হয়ে যায় আপনি জানলেন কেমনে কে বলে দিল আপনাকে আল্লাহ বলছে কি না আমি যে তরিকা বানাইলাম আর দশটা এবাদত একত্রিত করলাম একত্রিত করে আপনাদেরকে কইলাম যে ভাই শোনেন এই জামানা সব পারবেন না আসেন আমি যে সাত আটটা বানাইছি এই সাত আটটার উপরে আমল করলে আপনার দিনের উপরে চলা সহজ হয়ে যাব এন্ড আমি বুঝলাম কেমনি এই সাত আটটার উপরে চললে যে দিনের উপরে চলা সহজ হয়ে যাব 
এটা তো হয় আল্লাহ বলতে হইব অথবা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলতে হইব এর বাইরে তো বোঝার কোনো উপায় নাই কারণ কোন ইবাদত কোন কতটুকু জরুরি এটা আল্লাহ বোঝেন আর আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বোঝেন এইজন্য যে তরিকা বানায় মানুষকে ওই তরিকার দিকে আহ্বান করে সেও তাগুত কারণ সে মানুষকে আল্লাহর ইবাদত থেকে বিচ্যুত করায় নিচ্ছে চার নম্বর ওয়ামানাত দা সাইয়্যান মিনাল মিল গায়েব যে নিজেকে এলমে গায়েবে দাবি করে সে তাগুত কারণ গায়েবের মালিক একমাত্র আল্লাহ আল্লাহ ছাড়া আর কেউ গায়েবের কিছুই জানে না গায়েবের কোনো এলমে নাই কারো কাছে কিন্তু কেউ যদি দাবি করে না আমি গায়েব জানি যেমন গণক গণক যারা ভবিষ্যৎ বক্তা যারা মানুষের ভবিষ্যৎ বলে ভাগ্য গণনা করে তারপরে যারা হাত হাতের রেখা গণে রাশি গণে তারপরে যারা বলে যে আমি আপনার কাছ আমার কাছে আসলে রুহানি শক্তি দিয়ে আমি সব বলে দিতে পারি আপনার কোথায় কি হয়েছে না হয়েছে জিন হুজুরে সব গায়েব জানে এগুলো সব তগত মানে যারা গায়েবের দাবি করে এই যারা গায় নিজেকে গায়েবের এলেমের দাবিদার মনে করে যে আমি চোখ বন্ধ করলে সব দেখি যে কোথায় কি হইতেছে সব দেখি এগুলো হলো তগত সর্বশেষ পাঁচ নম্বরে যেটা তগত সিনার উপায় মান হাকা মা বেগাইরে মা আনজাল আল্লাহ আল্লাহ পাক যাকে যতটুকুর দায়িত্ব দিয়েছেন সেই দায়িত্বটা আল্লাহ এবং রাসুলের নির্দেশ অনুসারে পরিচালনা না করলে সেও তগ কাউকে আল্লাহ একটা পরিবারের দায়িত্ব দিয়েছেন কাউকে আল্লাহ একটা সমাজের দায়িত্ব দিয়েছেন কাউকে একটা বড় উপজেলার দায়িত্ব দিয়েছেন কাউকে একটা জেলার দায়িত্ব দিয়েছেন কাউকে আল্লাহ একটা দেশের দায়িত্ব দিয়েছেন কাউকে আল্লাহ একটা সারা পৃথিবীর দায়িত্ব দিয়েছেন যার দায়িত্বটা যতটুকু এতটুকুর ভিতরে আল্লাহর এবং আল্লাহ রসুল সাল্লামের হুকুম অনুযায়ী পরিচালনা করতে হবে এর বাহিরে গেলে এই লোকটা হতো আগত এই জন্য আল্লাহ পাক কোরআন কারিমে সুরা আল মায়দা চুয়াল্লিশ নম্বর আয়তে বলছেন যারা আমি আল্লাহর বিধান অনুযায়ী হুকুম পরিচালনা করে না তারা কাফের আবার আর কায়তে বলছেন ফাসক আর কায়তে বলছেন জালেম পরপর তিনবার তিনটা কথা বলছেন তাহলে যার অধীনস্থ যতটুকু আমরা প্রথমে এবাদতের সঙ্গে বলছি এবাদত বলা হয় আল্লাহ যার অধীনে যতটুকু দিছেন এতটুকুকে আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী চালানো এটার নাম এবাদত ঠিক তগুত হইল আমি যতটুকুর মধ্যে আল্লাহ আমাকে দায়িত্ব দিছেন প্রভাব দিছেন ক্ষমতা দিছেন এতটুকুর মধ্যে আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়ন করা আমার কাজ আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়ন করি নাই বাস আমি তগুত আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়ন না করে আমি নিজের হুকুম বাস্তবায়ন করি নিজে আইন বানাই সেই আইন মানুষকে বাস্তবায়ন কর মানুষের উপরে জারি করি বা ইহুদিরা বানাই দেয় সেটা আমি বাস্তবায়ন করি বা খ্রিস্টানেরা বানাই দিছে সেটা আমি বাস্তবায়ন করি বা মুশ্রিকেরা বানাই দিচ্ছে সেটা আমি বাস্তবায়ন করি তাহলে আমি তগত এক্ষেত্রে দুই ধরনের তগত একটা হলো শিরকে আকবর আর একটা শিরকে আসগর এবং এটাও কুফর কুফরে আকবর কুফরে আসগর দুটাই হয় কেউ যদি মনে করে আল্লাহর বিধান এই যুগে অসম্ভব এই যুগে আল্লাহর বিধান চলে না এটা হলো চোদ্দোশো বছর আগের জন্য এখন আর সেই আল্লাহর বিধান সম্ভব না এটা ওই যুগ শেষ আল্লাহর বিধানের যুগ শেষ এটা হলো কুফরে আকবর এটা হলো শেরকে আকবর তার ইমানের শেষ একেবারে স্থায়ী জাহান নামি হয়ে গেছে আর যদি কেউ মনে করে না আল্লাহর আইন আল্লাহর বিধান এগুলো কেয়ামত পর্যন্ত এগুলো আইজও চলবে আরো পরেও চলবে কেয়ামত পর্যন্ত চলবে তবে কোনো কারণে এমনি বিশ্বাস করে সব এগুলো আল্লাহর বিধান ঠিক আছে এগুলো বাস্তবায়ন জরুরি এগুলো কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু বাস্তবায়ন করে না চিন্তা করে বাস্তবায়ন করতে গেলে আমার অনেক ঝামেলা হইতে পারে সমস্যা হইতে পারে এই জন্য বাস্তবায়ন করে না এটাও কুফর এটাও শেরেক এটা কুফরে আসগর এটা কুফরে শেরকে আসগর এই ক্ষেত্রে আল্লাহ রসুলের নির্দেশনা হলো তুমি যদি কোরআন সুন্নার বিধান বাস্তবায়ন না করতে পারো তো তুমি শহরে যাও তাও বা করে চলে আসো যে পারে সে করবে কিন্তু তুমি আবার ধরে রাখা যাবে না যে না আমি পাইতেছিও না আবার আমি সরব না হ্যাঁ এই জন্য এটাও তগতের একটা শাখা তগতের একটা প্রকার তা এখন তগত থেকে আমরা অস্বীকার করব কিভাবে 
আল্লাহ যাকে যতটুকু পাওয়ার দিয়েছেন সেভাবে তাগত অস্বীকার করতে হবে প্রথম কথা হলো তাগতের সমস্ত এবাদত থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে হবে আর তগতদেরকে যদি শক্তিশালী হয় প্রভাব থাকে তগতকে হাত দিয়ে সরাই দিতে হবে যেমন আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম অষ্টম হিজড়িতে সমস্ত তগতকে লাঠি দিয়ে বাঙ্গি চুরি বিদায় করে দিয়েছেন কোথায় মক্কা বিজয়ের পরে আল্লাহর ঘরে যে তিনশো ষাটটা তগত মূর্তি ছিল আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলতেছেন রাকুল सरानो नई ভাঙ্গে ন নাই কিছুই করেন না কারণ তার খাতে তখন ওই ক্ষমতা নাই ওই প্রভাব নাই মদিনাতে গেছেন হিজরত করে প্রথমে কত মূর্তি নবী সাল্লাম একটাও ভাঙ্গেন নাই পরবর্তীতে যখন মদিনার নেতৃত্ব কর্তৃত্ব নবী সাল্লাম হাতে আসছেন তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাম প্রথম একজনকে পাঠাইছে মদিনার মধ্যে যত ছবি আছে সব ভেঙ্গে দাও যত মূর্তি আছে সব ভেঙ্গে চোরবার করে দাও যত মদের উঁচু কবর আছে সব ভেঙ্গে সমান করে দাও এই লোক গেছে মানুষ বাধা দিছে বয়ে চলে আসছে পরে আল্লাহ রসুল ইসলাম আলী রাদি আল্লাহ তালানুকে পাঠাইছেন আলী রাদি আল্লাহ তালানু গিয়ে সব সমান করে দিয়ে আসছেন তাহলে যার আল্লাহ পাক ওই পরিমাণ ক্ষমতা দিবেন তিনি ওই অনুযায়ী তগত দূর করবেন তগত ছড়াবেন আর যার ওই পরিমাণ নাই তিনি জবান দিয়ে এটার প্রতিবাদ করবেন তগতের বিরুদ্ধে কথা বলবেন যেমন ইব্রাহিম আলাহিসাল্লাম ঘোষণা দিতেন সবসময় কথা বলতেন আপনি বলে দিন লাকুম দিন দিন তোমাদের যে দিন তগতি দিন সেই তগতি দিন নিয়ে তোমরা থাকো আমি আমার আল্লাহ দিন নিয়ে থাকব কিন্তু তোমাদের দিনের সাথে আমি মিশ্রিত হইতে পারব না তাহলে এখানে যখন এই কথাটা কখন বলছেন যখন নবী সাল্লামের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পাওয়ার আসে নাই তখন বলছেন যে তোমাদের তগত নিয়ে তোমরা থাকো আমি আমার আল্লাহ দিন নিয়ে আসি কিন্তু যে সময় ক্ষমতা আসছে নবী সাল্লামকে আল্লাহ পাক সেই পাওয়ার দিছেন তখন নবী সাল্লাম আর যে না কাবার ভিতরে তিনশো ষাটটা এতদিন ছিল এখনো থাকুক অসুবিধা কি এটা কিন্তু করেন নাই নবী সাল্লাম তাহলে মানে প্রত্যেকে প্রত্যেকের সামর্থ্য না দেয় এখন মুখ দিয়েও বলার সামর্থ্য নাই এমন পরিস্থিতিতে আছেন এমন জায়গায় আছেন তখন অন্তর দিয়ে তগতকে ঘৃণা করতে হবে তাহলে এই ফামাই এক পর্বে তগত তগতের পথে কুপরই হবে আল্লাহর উপরেই মান হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সবাইকে তগতকে ভালোভাবে জানার বোঝার তগতের প্রতি কুফরি করার তগতকে অস্বীকার করার আল্লাহ পাকা আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আমাদেরকে যথাযথভাবে সঠিকভাবে আল্লাহর উপরে ইমান আনার তৌফিক দান করুন আল্লাহর এবাদত করার তৌফিক দান করুন আজকের এই মজলিসকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কবল ও মঞ্জুর করে নিন আল্লাহ পাক আমাদেরকে সহি আকিদা সহি ইমান সহি আমল বোঝার তৌফিক দান করুন আমিন ইয়া রব্বুল আলমিন সুবহানাকাল্লাহ বিহামদিকা সাদুল্লাহ